హలో హాయ్ వైద్య వృత్తి ఒక మహత్తరమైన ప్రొఫెషన్ అంటుంటారు డాక్టర్స్ ఆర్ లైఫ్ సేవర్స్ అండ్ అవర్ లైఫ్ లైన్స్ అయితే హాస్పిటల్స్ చాలా వరకు ఇప్పుడు వ్యాపారమయమైపోయినాయి కానీ వ్యాపారంలో కూడా ఒక మానవీయ కోణాన్ని చూడటం అనుకోవటం అంతేకాకుండా అంతటితో ఆగకుండా ఎంత వీలైతే అంత వైద్యాన్ని అందరికీ అందుబాటులోకి తీసుకురావాలి అన్న ఏకైక దృక్పథంతో తన ప్రస్థానాన్ని మొదలుపెట్టారు ఈ వైద్యులు సో ఐ హ్యావ్ విత్ మీ దిస్ వ్యాస్క్యులర్ సర్జన్ ఇంటర్వెన్షనల్ రేడియాలజిస్ట్ అండ్ ది ఫౌండర్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ అవిస్ హాస్పిటల్స్ డాక్టర్ రాజా కోప్పల విత్ మీ ఆన్ మై స్పెషల్ సిరీస్ ద చీఫ్ స్టోరీ ఓన్లీ ఆన్ ప్రేమా ది జర్నలిస్ట్ డాక్టర్ ఐ యాక్చువల్లీ డోంట్ నో మచ్ అబౌట్ యూ బట్ నేను మీ గురించి తెలుసుకునే ప్రయత్నంలో నేను మీ గురించి ఒక విషయం తెలుసుకున్నాను ఏంటంటే మీరు వైద్యాన్ని నమ్ముకున్నారు అమ్ముకోవట్లేదు ఎక్కువగా అని సో ఐ నో అంటే మనం చదివిన చదువుకు మనం చేసే ఉద్యోగం ఎవరైనా డబ్బు కోసమే చేస్తారు బికాస్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ అబౌట్ యూర్ లివింగ్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్ బట్ ఎంతవరకు డబ్బు అన్నది ఎవరికైనా ఒక కొలమానం ఉంటుంది ఒక లిమిటేషన్ సో మీ దృష్టిలో వైద్య వృత్తి అంటే ఏంటి ఎంతవరకు డబ్బు ఒక మనిషి తన తన హెల్త్ యొక్క వాల్యూ హెల్త్ బాగాలేనప్పుడు తెలుసుకుంటాం చాలాసార్లు ఒక నడుము నొప్పు లేకపోతే ఏదో వస్తే అసలు ఒక పది రోజులు ఆఫీస్కి వెళ్ళలేకపోయినా లేదా ఏ వ్యాధో పెరిగి యూనో అలా సో అలాంటప్పుడు ఒక లైఫ్ ఒక మనిషి ఒక మంచి బతుకు బతకడానికి ప్రాబబ్లీ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పిల్లర్ ఈజ్ హెల్త్ ఆ హెల్త్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్న దాని ఆ ప్రాసెస్లో డబ్బు అనేది ఆటంకంగా వాళ్ళకి కలిగినప్పుడు కానీ లేకపోతే అది ప్రొవైడ్ నేను చేస్తున్నప్పుడు నా నా ప్రొవిజన్కి అది ఒక ఆటంకంగా వచ్చినప్పుడు కానీ దాన్ని కొంచెం పక్కకు జరిపేయడం బెటర్ అని అనుకుంటా ఓకే ఐఎమ్ నాట్ డూయింగ్ ఎనీథింగ్ ఫర్ ఫ్రీ ఎగ్జాక్ట్లీ నో ఐ అండర్స్టాండ్ నో బడీ డస్ దట్ ఫర్ ఫ్రీ నేను అనేది అదే నా ప్రశ్నలో నేను అడిగేది ఏమిటి అంటే ఎవరు ఫ్రీగా ఏమి చెయ్యరు కానీ ఎంతవరకు అన్నది ఎంతవరకు మీరు మీ వాల్యూస్ ని మీ ఎథిక్స్ ని నమ్ముతూ డబ్బు సంపాదిస్తున్నారు సో అది సో ఎథిక్స్ ఒక ఒక అంటే అమెరికా నుంచి వెనక్కి వచ్చినప్పుడు ఒక పెద్ద సంస్థ స్థాపించి కొన్ని లక్షల మందికి సేవ చేయాలి లక్షల మంది ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాలి అని నేను పూనుకున్నప్పుడు ద కామనెస్ట్ రికరింగ్ ప్రాబ్లమ్ ఏంటంటే సార్ డబ్బులు లేవు సార్ లేకపోతే మా ఇంట్లో నాకున్న ఒక ఎకరం అమ్మేసుకొని వచ్చాను సార్ ట్రీట్మెంట్ కానీ ఇప్పటికీ కూడా ఈ రోజు కూడా నేను ఓపీ ఇరవై మంది చూస్తే ఒకళ్ళు చెప్తాను and um, you know for various historical reasons uh, even though we say health is a universal right and antangani adi eppudu implement avaledu to be fair uh, at least modern healthcare athi implement avaledu to be fair anduvalla adi frequent ga adi naaku blockage laga ostund anamata so nenu first thing em cheppan ante na overarching aim ambition na love enti ee ee lakshal mandiki care provide cheyadam idu oka kotta field sthapincharam ఈ ఫీల్డ్ ని అందరి యాక్సెప్ట్ చేసేలా చేయటం అనేది నా ఫస్ట్ ప్రైమరీ గోల్ దానికి ఏమే ఆప్షన్ వస్తున్నాయో పక్కన జరిపేస్తా ఓకే ఆ జరిపే ప్రక్రియలో ఈ ఫినాన్షియల్ బండ్లింగ్ ఆఫ్ ఛార్జెస్ అంటాం అంటే ఒక మనం ఒక హాస్పిటల్కి వెళ్తే రిజిస్ట్రేషన్ ఫీ యాభై రూపాయలు మూడు వందల యాభై రూపాయలు ఐవీ సైట్ పెట్టడానికి మూడు వందల యాభై రూపాయలు ఏదో డ్రెస్సింగ్ ట్రేక్ నాలుగు వందలు క్లీనింగ్ డ్రెస్ ఇలాగ మీరు బిల్ చూసారంటే దేల్ బి సమ్ ట్వంటీ పేజెస్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఆయన ట్వంటీ పే ఐ మీన్ మొన్న ఎవరో నాకు చూపించారు ఏదో నాకు తెలుసుకో అంటే వేరే హాస్పిటల్లో పేషెంట్ అయితే ఎనిమిది వందల యాభై మాస్కులు హెడ్ క్యాపులు వాడారట థియేటర్లో ఎనిమిది వందల క్యాపులు ఎలా వాడతారండి సో అక్కడ ఏదో కాలం నింపుతున్నారు ఆ పడేసిన క్యాపులు వీళ్ళు లెక్క పెట్టలేరు పేషెంట్ దిస్ ఈస్ నాట్ ఫేర్ ఆర్ రీజనబుల్ ఆర్ రైట్ అండ్ ఐ మీన్ నేను అంటే నేనేదో అందరినీ తిట్టేయట్లేదు బట్ యూనో పేషెంట్ నన్ను ఒక అలా జరిగినప్పుడు అడిగినప్పుడు నాకు నిజంగా ఒక హెల్త్ కేర్ ప్రొవైడర్గా ఆ బిల్డింగ్ కి ఆన్సర్ లేదు మీరు ఎలా వాడారండి ఎందుకు అంటే మీరు అసలు కోవిడ్ అప్పుడు అయితే మీరు చూసే ఉంటారు పీపీ కిట్లు రెండు వేలు మూడు వేలు అనుకోండి సో ఇలా చేసినప్పుడు నాకు కరెక్ట్ అనిపించలేదు దిస్ నాట్ రైట్ దిస్ ఇస్ కంప్లీట్లీ అగేన్స్ట్ ఆల్ ఎథిక్స్ అండ్ ఎప్పుడు కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి ఇప్పుడే కాదు అండ్ ఏ ప్రొఫెషన్ కూడా నేను ఇది చెప్తాను చూడండి 
ప్యాషన్ పర్స్యూ చేసుకుంటూ ప్యాషన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే మనీ ఈజ్ ఎ వెరీ కంఫర్టబుల్ సైడ్ ఎఫెక్ట్ ఓకే మనీ ఈజ్ మనీ ఏం చేస్తుందంటే కొన్ని ఫంక్షన్స్ మనకి ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది ఒక ఆహారం తినడానికో పిల్లలు స్కూల్ పంపించడానికో బట్ మనీ స్కూల్ కాదు ఎగ్జాక్ట్లీ మనీ చదువు కాదు మనీ తెలివి కాదు మనీ సర్జరీ కాదు మనీ ఒక పేషెంట్ చేతులు దండ మెత్తి మా పిల్లలకి మీ పేరు పెట్టుకున్నా మనీ కెన్ అనిపై దట్ నో అమౌంట్ ఆఫ్ మనీ కెన్ పర్చేస్ దట్ మనీ ఇస్ ఎ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఫర్ కంఫర్టబుల్ లివింగ్ సో అది నేను ఎప్పుడు బిలీవ్ చేస్తాను నా అమెరికాలో ఎప్పుడు కూడా అంతే ఐ స్టేట్ దర్ మెనీ ఇయర్స్ నాకు ఎప్పుడు కూడా ఆ ఎక్స్ట్రీమ్ మెటీరియలిజం మీద పెద్దగా ఎదు లేదు పొద్దున్న లేచి మన హార్ట్కి నచ్చింది మనకి పది మంది మెచ్చుకునేది మనకు ఒక ఒక ఏదో ఒక వ్యాపకం ఉండాలి ఆ వ్యాపకం సైడ్ ఎఫెక్ట్ డబ్బులు వస్తే మంచిదే పోనారేది రాకపోతే లేదు బట్ బట్ డాక్టర్ గారు వైద్యం అనేది ఇంత కమర్షియల్ అవుతున్నాయి ఈ రోజుల్లో ఇప్పుడు కొంత కొన్ని ఒక వంద మంది అదే దారిన వెళ్తున్నారు మీరు ఒక్కరిట వేరే దారిలో వెళ్తుంటే అంటే మీరంటే మీరు ఒక్కరే కాదు మీలాంటి ఇంకొంతమంది ఉండొచ్చు ఇఫ్ యూ చూస్ ది అదర్ సైడ్ అంటే ఒకటి మిమ్మల్ని పిచ్చోళ్ళలాగా చూడొచ్చు లేదా వీళ్ళకి సంపాదించడం రాదు అని మిమ్మల్ని దేవా చేయొచ్చు లేకపోతే ఏం వైద్యం చేస్తున్నాడు డబ్బులు సంపాదించకుండా అని కూడా అనొచ్చు సో హౌ డు యూ టేక్ ఆల్ దోస్ అంటే హౌ డు యూ ఐఎమ్ ష్యూర్ యూ మస్ట్ బి హియరింగ్ డైరెక్ట్ కాకపోయినా వెనక నుంచి ఎవరి ద్వారా అయినా మీరు వినుంటారు ఇలాంటివన్నీ అసలు ఇదేం వైద్యం డబ్బు తీసుకోకుండా అంటే ఇంతగానో సంపాదించాలి కదా నువ్వు అట్లీస్ట్ చదువు మీద నువ్వు పెట్టిందన్నా నీకు రిటర్న్స్ రావాలి కదా అని అనుకుంటూ ఉంటారు కదా ఓ అబ్సల్యూట్లే అండి సో వెన్ యూ టేక్ దిస్ స్లైట్లీ లెస్ బీటెన్ పాత్ అంటే కొంచెం పక్క దారిలో మన ఎథిక్స్ మన వాల్యూస్ని ఫాలో అవుతూ జీవితం గడిపేస్తుంటే అని చాలామంది క్వశ్చన్ చేస్తారు చాలామంది రకరకాల క్వశ్చన్స్ చేస్తారు సరే డబ్బుల విషయంలో ఏంటంటే లక్కీగా ఐ హ్యావ్ వెరీ సపోర్టివ్ స్పౌస్ సరే అడిగితే తనే అడగాలి తను ఎప్పుడు అడగలేదు మిగిలిన అంతా కూడా మనం ఉన్న తింటాం లేదు లేదు అనేసి నేను ఎప్పుడు బయట అసలు పెళ్లిళ్ళకి ఎక్కడికైనా ఐదు నిమిషాలు పది నిమిషాలు ఉంటాను ఎందుకంటే అంత అంత బంగారాలు అవన్నీ చూస్తే మళ్ళీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయిపోతానే నాకు పెద్దగా సో నాకు నేను ఐ హ్యావ్ ఆల్మోస్ట్ అండ్ సెమీ యోగిక్ లైఫ్ స్టైల్ నా నా లైఫ్ లో బతికేస్తాను బట్ ఇంట్రెస్టింగ్లీ ఈవెన్ ఫ్రమ్ ద మెడికల్ ప్రొఫెషన్ ఐ గెట్ లాట్ ఆఫ్ పుష్ బ్యాక్ అనమాట లైక్ ఫా నేను ఇప్పుడు దాకా మెడికల్ రెప్ ని నా హాస్పిటల్కి రానియలే నో మెడికల్ రెప్ కెన్ ఎంటర్ మై హాస్పిటల్ అదే దట్స్ బిన్ మై పాలసీ అంటే వచ్చినా కూడా యూ కెన్ మీట్ అవుట్ సైడ్ సంబడి యూ విల్ నాట్ మీట్ ఒక్కసారి కొన్ని హాస్పిటల్స్ లో వాళ్ళే ఎక్కువ ఉంటారు పేషెంట్ల కంటే అడుగు అడుగునా ఉంటారు యూ కెన్ మీట్ ఎనీ బడి యూ కెన్ మీట్ సంబడి అవుట్ సైడ్ నా రూమ్ కి అయితే వచ్చి నీకు ఆడియన్స్ లేదు నేను ఎప్పుడైనా అవసరం ఉంటే పిలుస్తాను నాకు ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ మెడికల్ డివైస్ లో పిలుస్తాను కానీ అసలు రెగ్యులర్ మెడికేషన్ గైస్ కెన్ అంటారు లేదా ఏదో వాళ్ళు ఇచ్చే గిఫ్ట్స్ లేకపోతే తీసుకోవాలి ఇన్ఫాక్ట్ నేను ఎప్పుడైనా వేరే ఊరికి ఒక మిషన్ చూసి కొనాలనుకుంటే ఐ పే మై టికెట్ అండ్ గో ఆ కంపెనీ నాకు పే చేయడం లేదు ఐ నెవర్ అలౌ దట్ ఓకే ఇవన్నీ నేను చేసినప్పుడు అందరూ వింతగా ఆ కంపెనీ వాళ్ళు వాళ్ళందరూ నన్ను పిచ్చోడి చూసినట్టు చూస్తుంటారు మనం ఏమిటి నీకు ఈ వాట్స్ యూ ప్రాబ్లమ్ మేమేం బయట చెప్పుకో నీకు నాకు వద్దు భయ అంతే నాకు అనవసరం ఎందుకంటే అగైన్ నా నా కాన్సెప్ట్ ఏంటి అవసరం ఉంటే మందు పెట్టాలి లేకపోతే పెట్టకూడదు సో ఇప్పుడు నేను కొన్ని ఆల్మోస్ట్ ఎనిమిదేళ్ళుగా బుర్ర కొట్టుకొని చెప్తున్నాను మీరు చాలా ఎక్కువ మందులు వాడుతున్నారు ఈ దేశంలో చాలా ఎక్కువ మందులు వాడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సింపుల్ పెయిన్ కిల్లర్ తీసుకుంటే ప్రపంచం కన్నా మన దగ్గర పన్నెండు రెట్లు ఎక్కువ కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్ ఎగ్జాక్ట్లీ సో డ్రగ్ ఇండ్యూస్ కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్ సో హై సో నేను వచ్చిన పేషెంట్లు కూడా మీకు అనవసరం అండి ఇన్ని మందులు వాడమాకండి అంటే వాళ్ళు కూడా నన్ను వింతగా డాక్టర్కి పెద్ద వైద్యం తెలియనట్టు ఉంది పది పది మా ఊర్లో వెళ్తే పదిహేను రకాల మందులు రాశారు ఈయన ఒకటో రెండో రాశారు లేకపోతే అది కూడా వద్దంటున్నాడు అని ఇదేమిటి విచిత్రం సో ఇలాగా కొంచెం ఈ ఏదైనా మనం అనుకునేది కరెక్ట్ అనుకుని వెళ్తున్న దారిలో చాలా మంది మనం చాలా డిఫెక్టివ్ గా చూస్తారు బట్ డాక్టర్ గారు ఇది పియర్ ప్రెషర్ కాదా మీకు అంటే మీ చుట్టుపక్కల ఉన్న డాక్టర్లు అందరూ రోజుకు ఒకసారి రెండు రోజులకు ఒకసారి ఈ మాట అంటూ ఉంటూ ఉంటే ఎప్పటికో ఒకసారి అమ్మో కరెక్ట్ అని వాళ్ళందరూ చెప్పింది లెట్ మీ ఆల్సో ట్రై ది అదర్ వే అని యూ నెవర్ నెవర్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ నో నో అంటే ఇన్ఫాక్ట్ నా మై బిగ్గెస్ట్ పియర్ ప్రెషర్ ఏంటంటే నేను అమెరికా నుంచి వచ్చేసిన కొత్తలో అమెరికా నుంచి డాక్టర్ అనేకి రాడు ఎవడు వచ్చిన కొత్తలో ఎవరు ఆంట్ మా వైఫ్తో అని ఉందంట ఏంటి వీసా క్యాన్సిల్ అయిపోయి
ఇప్పుడు దాకా ఎయిట్ ఇయర్స్ తర్వాత కూడా ఏమైనా ఫారెన్ విజిటర్స్ వస్తాయి డాక్టర్స్ హౌ ఆర్ యూ మేనేజింగ్ హ్యావ్ యూ జాయిన్ ద గ్రూప్ వాళ్ళతో కరప్ట్ అయిపోయావా అని అడుగుతారు అక్కడ మనకి ఉండేది కాదు ఎలా మేనేజ్ అరే ఎందుకు మేనేజ్ నా ముందు కూడా చాలా ఉన్నారు బట్ వాళ్ళ స్టోరీలు బయటికి రావు ఎంతో మంది ఎథికల్ డాక్టర్స్ ఉన్నారు ఇండియాలో కూడా ఇప్పుడు కూడా ఇప్పుడు వాళ్ళు బయటికి రావు మనం ఆల్వేస్ రీడ్ దిస్ యూనో దిస్ డర్టీ మర్కీ స్టోరీస్ ఒకటి రెండోది ఎథికల్గా చక్కగా ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటూ అవసరమైన వాళ్ళకి ఆపరేషన్ చేస్తూ అవసరమైన ప్రొసీజర్ చేస్తూ వీలుంటే పది రూపాయలు మన చేపను తీసేసి ఇచ్చేస్తే ఇచ్చేసి కూడా ఒక వెరీ వైబ్రెంట్ వెరీ ప్రాఫిటబుల్ వెరీ హ్యాపీ బిజినెస్ విత్ అన్ ఎక్సలెంట్ క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ లీడ్ చేయగలము ఓకే ఈ ఎండ్ ఆఫ్ దిస్ ప్రాసెస్లో సరే పది మంది మెచ్చుకుంటే మంచిదే లేకపోయినా ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ బట్ వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ దాట్ ఏం చేయకూడదు అంటే మన మనసుకి నచ్చనిది సంథింగ్ దట్ ఐ షుడ్ ఫీల్ అబ్బా ఇవాళ కూడా వర్క్ ఇలా వెదవ పనులు చేయాలి ఎవడో ఒక హాస్పిటల్ ఓనర్ టార్గెట్ ఇస్తాడు నాకు ఆ టార్గెట్ నేను ఫిల్ఫిల్ చేయాలి చచ్చిన చేయను ఐ డోంట్ వాంట్ టు అండ్ ఫైనలీ కొంతవరకు యూఎస్ కూడా ఉంటుంది అది కొంత టార్గెట్ అంతా కూడా టార్గెట్ బట్ ఇక్కడ అసలు విపరీతం ఒక కార్పొరేట్లో మీరు జాబ్ చేయాలంటే దిల్ బి టార్గెట్ దిల్ బి జూ దిస్ థింగ్ మందులు ఎన్ని రాసావు టెస్టులు ఎన్ని రాసావు డాక్టర్ గారు కొన్ని టెస్టులు రాయండి వాళ్ళు ఓపెన్గా మాట్లాడతారు అండ్ ఓపెన్ గా మీరు ఎవరండి టెస్ట్ రాయమని చెప్పడానికి పేషెంట్కి అవసరం నేను రాస్తాను కదా కరెక్ట్ లేకపోతే నేను రాయను అండ్ దాట్ ఫ్రీడమ్ ఈజ్ వాట్ మై ఎడ్యుకేషన్ స్టార్ట్ నేను ఇరవై ఏళ్ళు ఈ సబ్జెక్ట్ మీద స్పెండ్ చేశాను ఆ ఫ్రీడమ్ నాది సరే మీరు కొన్ని కోట్లు పెట్టి హాస్టల్ పెట్టి ఉండొచ్చు సో దాట్ ఫ్రీడమ్ నేను పోగొట్టుకోలే బట్ సో అన్ఫార్చునేట్ దట్ యునో మోస్ట్ ఆఫ్ దిస్ హాస్పిటల్స్ డాక్టర్స్ ఎంతమంది ఉంటారో అంతే ఈక్వల్గా మార్కెటింగ్ పీపుల్ సేల్స్ పీపుల్ అడ్మిన్ పీపుల్ వీళ్ళు కూడా అంతే ఈక్వల్ అంతే నంబర్లో ఉంటారు ఇంకెక్కువ విచ్ ఈస్ లైక్ యునో వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ టైప్స్ కరెక్ట్ లైట్లీ షిఫ్టింగ్ టు ది అదర్ పాయింట్ ఇప్పుడు మన దగ్గర జనరల్ ఫిజిషియన్స్ ఉండేవాళ్ళు ఒకప్పుడు ఇప్పుడు కూడా ఉన్నారు బట్ ఒకప్పుడు ఎక్కువ ఉండేవారు వాళ్ళే ఉండేవాళ్ళు యాక్చువల్గా స్పెషలిస్ట్లు ఎక్కువ ఉండేవారు కాదు ఒక రెండు దశాబ్దాలుగా మీకు ప్రతి రంగంలో ఒక స్పెషలైజేషన్ ఆర్థోపెడిక్స్లోనే ఒక పది ఉంటాయి నెఫ్రాలజీలో ఒక పది న్యూరాలజీలో ఒక పది అంటే ఈజ్ ఈజ్ ఇట్ రియలీ రిక్వైర్డ్ దట్స్ మై క్వశ్చన్ అండ్ మీరు ఏదైతే ఇప్పుడు చేస్తున్నారు వ్యాస్క్యులర్ సర్జన్ అసలు వ్యాస్క్యులర్ అన్న వర్డే చాలా రేర్గా వింటూ ఉంటాం మనం అసలు మేము ఎప్పుడు నేనైతే వెరీ రేర్ ఐ రియర్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద రిక్వైర్మెంట్ వై డూ వీ హ్యావ్ సో మెనీ స్పెషలైజేషన్స్ అండ్ వాట్ ఈస్ ఇస్ వ్యాస్క్యులర్ అనదర్ స్పెషలైజేషన్ ఈజ్ ఇట్ రియలీ రిక్వైర్డ్ అన్ని హాస్పిటల్స్ ఇది ఉందా మీరు ఒక్కరే పెట్టారా ఐ వాంట్ టు నో అబౌట్ దాట్ సెకండ్ పార్ట్ ఈజీ సో నేను వచ్చి ఫస్ట్ నేనే పెట్టానండి సో దేర్ ఈస్ వ్యాస్కులర్ సర్జరీ ఒక డిపార్ట్మెంట్ ఉంటుంది ప్రతి హాస్పిటల్లో బట్ ఆబ్వియస్లీ హాస్పిటల్లో హార్ట్ ప్రొసీజర్లు బ్రెయిన్ ప్రొసీజర్లు ఇవన్నిటికి ఎక్కువ ప్రాధాన్యత క్యాన్సర్ లేకపోతే గైనికో వీటికి ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇస్తారు ఈ వ్యాస్కులర్ డాక్టర్ గారు ఏంటంటే వెళ్ళి కేసు చూ వాళ్ళని పిలిచినప్పుడు వెళ్ళి చూడటం చేయటం చేస్తారు ఓకే సో దురదృష్టవశాత్తు ఇండియాలో ఏంటంటే ద బెస్ట్ పర్సన్ టు ట్రీట్కి కేసు అప్పచెప్పరండి ఎవరైతే కేసు తెచ్చుకుంటారో వాళ్ళ దగ్గర అంత కంట్రోల్ ఉంటుంది ఓకే ఆ కంట్రోల్లో ఈ రిఫరల్ ప్యాటర్న్ కొన్నిసార్లు అప్లై అవ్వచ్చు అవ్వకపోవచ్చు సో నా వచ్చిన మొదట్లో నేను నేను కూడా రెండు మూడు కార్పొరేట్ హాస్పిటల్లో పనిచేసేవాడిని సింపుల్ థింగ్ లైక్ ఆ క్యాత్ ల్యాబ్లో వెళ్ళి ప్రొసీజర్ చేయాల్సి వస్తుంది అది కూడా ఇవ్వరు అదేదో హార్ట్ ప్రొసీజర్ నడుస్తూ ఉంటుంది లేకపోయినా కొన్ని వాగు కొన్నాళ్ళు మాకు అదో పని ఉండని చెప్తారు రాత్రి తొమ్మిదికి ఇస్తారు సో నా సర్వీస్ ఇస్ టు సఫర్ రెండోది ఏదో మల్టీ డిసిప్లినరీ మీటింగ్ అంటే అందరం కూడా స్పెషలిస్ట్ కలిసి కూర్చుంటారు ఒక దగ్గర కొంచెం మరే మీ ఇవన్నీ ఎందుకు చేస్తున్నారు నేను ఒక బయోప్సీయో లేకపోతే ఒక ఎండోవాస్కులర్ ప్రొసీజర్ ఐదు నిమిషాల్లో పేషెంట్ కట్ చేయకుండా చేస్తాను అంటే నువ్వు కట్ చేయకుండా చేస్తే మరి మా పని ఏంటి అని అంటూ వాళ్ళు నా వైపు చూస్తారు సో ఐ దేస్ టు ఫీల్ ఇస్ టర్ఫ్ వార్స్ అనమాట నీ టర్ఫ్ పెద్దదా నా టర్ఫ్ పెద్దదా సో ఎస్ ఆ పాయింట్ నుంచి వ్యాస్కులర్ సర్జరీ ఒక వేరే స్పెషాలిటీ దీన్ని మనం పేషెంట్ని మనం బెస్ట్ ట్రీట్మెంట్ మన ద్వారా ఇవ్వగలము అని బయటికి తీసుకొచ్చింది నేనే ఇండియా వైడ్ ఇండియా వైడ్ వ్యాస్కులర్ హాస్పిటల్ ఎవరు పెట్టలే ఓకే ఓకే ప్రైవేట్ రంగంలో గవర్నమెంట్ లో రెండు మూడు ఉన్నాయి బట్ ప్రైవేట్ రంగంలో ఎవరు పెట్టలేదు ఐ సెట్ దిస్ ఇస్ నాట్ ఆన్ యూ నో నా పేషెంట్ ఈక్వల్ ఇంపార్టెంట్ మీ పేషెంట్ నువ్వు
దానికి కొంత భాగమే ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వడం ఆ ఒక డాక్టర్ అలా ఊరికే వచ్చి చూసి వెళ్ళిపోతే చాలు అని ఎందుకంటే అంత స్థాయిలో పేషెంట్లు లేరా లేకపోతే అదంత డ్రెడ్ఫుల్ డిజీజ్ కాదా అదంత ప్రాణాంతకం కాదా ఎందుకు యాక్చువల్లీ ఇంకొక రీజన్ కూడా ఉంది ఒకటి మూడు నాలుగో రీజన్ ఏంటంటే ఈ ఎండోవాస్కులర్గా మినిమల్ ఇన్వేసివ్గా కట్ చేయకుండా చేసే ప్రొసీజర్స్ వచ్చిన తర్వాత ఈ వాస్కులర్ సర్జరీస్ యొక్క సక్సెస్ బాగా పెరిగిపోయింది ఓకే సో చాలా హాస్పిటల్స్ ఉండే డాక్టర్స్కి ఆ ఓపెన్ చేసి చేయడమే తెలుసు లోపల నుంచి చేయడం తెలియదు అవి ఫెయిల్ ఎక్కువ అవుతాయి ఓకే సో ఒకప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వ్యారికోల్స్ తీసుకుందాం మా కామన్ ఇప్పటికీ పేషెంట్ అనేది ఏంటి సార్ ఎంతో మంది మా ఇంట్లో చేయించుకుని ఫెయిల్ అయిపోయింది కదా మీరు ఎందుకు కొత్తగా ఏం మాట్లాడుతున్నారు అంటారు వాళ్ళందరూ ఓపెన్ చేయించుకున్న వాళ్ళు ఇప్పటికీ మీరు వెళ్తే ఈవెన్ బెస్ట్ మెడికల్ కాలేజెస్లో కూడా మూడేళ్ల వ్యాస్ట్ సర్జరీ ఎంసీఎస్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్లో కూడా వాళ్ళ ఓన్ స్కానింగ్ మిషన్ వాళ్ళకు ఉండదు వాళ్ళు రేడియాలజీ స్కానింగ్ పంపుతారు వాళ్ళు ఏదో తెలిసింది తెలియని ఏదో నోటేషన్ పెడతారు అది వీళ్ళు ఏదో బ్లైండ్ గా అక్కడ యాక్స్ పెట్టుకుని కట్ చేసి తీస్తారు అది దొరికిందా మంచిది దొరకపోతే లేదు అలాంటి చిన్న సంస్థలో ఇప్పుడు పద్దెనిమిది అల్ట్రాసౌండ్ మిషన్స్ ఉన్నాయి ఎయిటీన్ మిషన్స్ ఉన్నాయి సో మూల మూలకి ఎవరికి ఎక్కడ ఏ ప్రాబ్లం ఉంటే మేము స్కాన్ చేసి చేసేస్తాం సో ఈ ఇమేజింగ్ టెక్నాలజీస్ ఇవన్నీ కూడా ఇవాల్వ్ అవ్వలేదు చాలా హాస్పిటల్స్ ఐ మీన్ దే వాంట్ కౌంట్ దేర్ డాలర్స్ అండ్ దేర్ వాంట్ స్పెండ్ ఆన్ దర్ సో అందువల్ల ఈ ఫీల్డ్ వెనక్కి ఉండిపోయింది ఆ వెనక్కి ఉండిపోవడం వల్ల వాళ్ళ పర్సనాలిటీస్ కూడా వెళ్ళి అగ్రెసివ్గా పోట్లాడి నాకే యాక్చువల్ వ్యాస్కర్ ప్రాబ్లం మీరు ఎందుకండి నెగ్లెక్ట్ చేస్తుందని చెప్పుకోవడం వీళ్ళకి తెలియదు ఎవ్రీబడి ఇస్ ఇన్ దిస్ కంఫర్ట్ జోన్ దాన్ని వచ్చి గట్టి కుదిపాను దిస్ కంఫర్ట్ జోన్ ఇస్ రాంగ్ వాట్ ఈ కంఫర్టబుల్ అబౌట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఇండియన్స్ ఆర్ వ్యారీ కోసం ఎగ్జాక్ట్లీ అంటే దిస్ ఇస్ సో షాకింగ్ అంటే ఇది నిజంగా నిజం అండి అంటే హౌ వుడ్ యూ నో దట్ యూ హ్యావ్ వ్యారీ కోస్ వైస్ ప్రాబ్లమ్ రైట్ యూ కెన్ సీ దెమ్ యూ కెన్ ఫీల్ దెమ్ అండ్ ఇట్స్ మోర్ కామన్ దెన్ క్యాట్రాక్ట్ so how many ophthalmologists are there maybe i'm thinking it is ignored or uh, i mean uh, it is looked down upon because adantha pranantakam gaademo kada ante it is not a life threatening thing to a degree to a degree yeah. but i mean so is not cataract right right so right. ante basically mbbs lo na basic medical training kuda goppa ga ledhu vascular field lo hmm. so ala ignorance 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 undipodam valla adu koncha ignored slightly side ki pettesi హాస్పిటల్ గోయింగ్ ఆన్ గెటింగ్ ద గ్రేవీ ట్రైన్ మూడోది ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇలాగ డే కేర్ చేసి తొందరగా పంపించేస్తాను తొందరగా పంపించేస్తాను పోట్లాడేది నాలా అనిపించోడే ఎవ్రీ హాస్పిటల్ లవ్స్ ద డాక్టర్ దట్ కీప్స్ ద లాంగెస్ట్ మీరు ఎన్నో రోజుల నుంచి అంత పెద్ద డాక్టర్ మీరు కరెక్ట్ అక్కడ పార్కింగ్ కట్టాలి యాభై రూపాయలు కాఫీ రెండు వందల రూపాయలు తాగాలి మీరు మళ్ళీ కిందకి వెళ్తే మళ్ళీ అంటాడు అది అంటాడు ఇది అంటే సో ఇది ఇది నేను నేను మొదటి నుంచి ఇది రివర్స్ చేస్తున్నాను బికాస్ నేను అమెరికాలో అలాంటి ప్లేస్ ట్రైన్ అయ్యాను అక్కడ వాళ్ళు రోజు పొద్దున్న లేస్తే వాళ్ళు పక్క కూడా దగ్గు వస్తే వీడికి లాస్ కూడా పెడతారు పంపి 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 డే కేర్ విత్ సో బిగ్ ఇన్ అమెరికా ఇండియా వచ్చేటప్పటికి ఎవరు ఎవరిని పంపడానికి ఇష్టపెట్టుకోరు నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను వెళ్ళి డిశ్చార్జ్ అని కార్పొరేట్ రాసేస్తే పొద్దున్న రాసేసి వచ్చేసేవాడిని సాయంకాలం ఏడున్నరకి పేషెంట్ సార్ ఇంకా ఇంటికి వెళ్ళలేదు సార్ ఏంటంటే బిల్లు యాభై రూపాయలు తేడా వచ్చింది ముప్పై రూపాయలు తేడా మళ్ళీ వెనక్కి ముందుకి మళ్ళీ ఇలా ఎయిట్ అవర్స్ సెవెన్ అవర్స్ హాస్పిటల్ ఉంచుతారు డిశ్చార్జ్ కోసం సో ద హోల్ ఓనర్స్ ఆఫ్ ద ట్రెడిషనల్ కేర్ ఏంటంటే టు కీప్ యూ లాంగర్ Yeah. And I kept saying, no, no, this is not the case. I didn't say that I didn't say that. Nobody will care about you. That's You're why you somebody. set your own path. I said, I'm, I'm on you, man. I cannot do this. Hmm. I don't continue to self-respect, I don't want to do anything, I don't want to continue to do anything. I don't want to do anything. I cannot put them mortgaged. Hmm. Hmm. So this was something that I was very strongly believing. But the speciality growth is a little bit it was going to happen and science has advanced so specialty growth konta varaku manchide for mm-hmm. example ekko knee replacement chese doctor foot lo 28 emukulu untai mm-hmm. so a emukulu edo teda vaste he is probably not the best guy yeah. akkada foot specialist unnaru yeah, for example exactly. now there is a foot uh, foot and ankle fellowship yeah. in yeah. foreign and all yeah. so adi build cheyadam tappu kada tappu ekkada jarigipothund ante ee primary care med invest cheyipodam vaaliki further training levakapodam మనం ఏమన్నా స్కీములు పెట్టినా కూడా ఆ స్కీమ్ ఎక్కడ పెట్టాలి అసలు ప్రైమరీ కేర్కి పెట్టాలి ఈరోజు ఆయుష్మాన్ భారత్ ఉంది ఎన్ని లక్షల కోట్లు వెళ్ళి మీరు బైపాస్కి బైపాస్కి బైపాస్ కడుతున్నారు ఆ బైపాస్ ప్రివెంట్ చేయడానికి ఎవరు కడుతున్నారు ఎగ్జాక్ట్లీ సో ఈ ప్రైమరీ కేర్ ప్రైమరీ కేర్ కొన్ని బైపాస్ చేసిన తర్వాత ఈ బైపాస్ ఎన్నాళ్ళు ఓపెన్గా ఉంది అని ఒక ప్రైమరీ కేర్ డాక్టర్ డబ్బులు ఇస్తున్నారా ఒక యాభై రూపాయలు వంద రూపాయలు
ఒక డాక్టర్ అపాయింట్మెంట్ రెండు రోజులు లేట్ అయితే కోపం మనకు తలనొప్పి రాగానే న్యూరాలజీ దొరికిపోవాలి రైట్ సో ఆ న్యూరాలజిస్ట్కి మనం వెళ్ళి జనరల్ ఫీషన్కి వెళ్ళకుండా అసలు సమస్య ఏంటో వాడు ఏదో అంటారు ఏదో ఫ్యామిలీ స్ట్రెస్ లేకపోతే ఇంట్లో గొడవ ఇవన్నీ జనరల్ ఫీషన్ అడుగుతాడు మీరు న్యూరాలజీకి వెళ్ళి హెడ్ ఏక్ అంటే ఆయన ఏమంటాడు ఆయన చాలా మంచివాడు అయినా కూడా ఆయన చాలా మంచివాడు నాన్ కమర్షియల్ పర్సన్ అయినా కూడా ఆయన జీవిత కాలంలో ఒక ఒక పదివేలు చూమర్లు చూస్తుంటాడు బ్రెయిన్ చూమర్లు ఆయన భయం ఆయనకు ఉంటుంది బికాస్ హీ వాజ్ నెవర్ ట్రైన్ టు గో త్రూ ది ఫ్యామిలీ హిస్టరీ మీకు ఇంట్లో తలనొప్పి ఉందా మీ వాళ్ళు లేట్కి వస్తున్నారా పిల్లలు ఏమైనా స్ట్రెస్ లో ఉన్నారా అని అడగరు ఆయన ఆయన ఎంఆర్ఏ రాస్తారు ఆ ఎంఆర్ఏ ఏమో మీకు కాస్ట్లీ అనిపిస్తుంది సో ఏదో స్టింగ్ ఆపరేషన్ అవుతుంది సో దిస్ హోల్ థింగ్ ఏంటంటే ఇట్ బికమ్స్ ఎ సెల్ఫ్ పర్పేచ్యుటింగ్ సో ఇది రాంగ్ అండి ఇది ఎక్స్ట్రీమ్లీ రాంగ్ స్పెషలైజ్ కేర్ ఉండాలి కానీ ఆ కేర్ ఒక పాత్వే ఉండాలి ఇలా వచ్చి హెడ్ ఏక్ నాలుగు వారాలు తగ్గకపోతేనే న్యూరాలజీ రిఫర్ చేయాలి బ్యాక్ పెయిన్ త్రీ వీక్స్కి తగ్గకపోతేనే స్పైన్ సర్జన్ చూడాలి ఇవి అన్ని కంట్రీస్లో ఉన్నాయి మన దేశంలో తప్ప అండ్ వాట్ ఈస్ వర్స్ ఏంటంటే గవర్నమెంట్ మ్యాండేటెడ్ హెల్త్ కేర్ స్కీమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆయుష్మాన్ భారత్ లేకపోతే ఆరోగ్యశ్రీ వీళ్ళు కూడా అవి చేయరే ఆరోగ్యశ్రీ లో మీరు సిక్స్ వీక్స్ నడుము నొప్పి తగ్గకపోతేనే డిస్ట్ చేయాలని ఎక్కడ రాసిందా లేదు వాడు వేస్తున్నాడు మీరు పంపిస్తున్నాడు కొట్టేస్తున్నాడు వేసేస్తున్నాడు వాడు పేమెంట్కి బిల్లు పంపిస్తున్నాడు ఆ డిస్కులు ఎందుకు ఉన్నాయి ఎవరికి ఉన్నాయో ఆ డిస్కులు తగ్గేవేమో ఆపరేషన్ లేకుండానే సో ఫైనలీ ఆపరేషన్ చేసేవాళ్ళు ఏదో పాయింట్ కాదు బట్ ఆపరేషన్ ఇన్ వేస్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఎగ్జాక్ట్లీ సో వేర్ ఈస్ యువర్ కామన్ సెన్స్ వేర్ సో వెన్ వి ఆర్ ఇంపార్టెంట్ ఎ స్కీమ్ లైక్ ఆరోగ్య అంటే ఎవరిదో ఏదో అన్హెచ్ చూస్ చేసాం కదా మన ఆ స్కీమ్ లో మంచి విషయాలు కూడా ఇంపోర్ట్ చేయాలి కదా మనం దిస్ వేర్ హ్యావ్ అ హ్యూజ్ ప్రాబ్లమ్ వేర్ పబ్లిక్ మనీ ఈస్ ఇన్వాల్వ్ సరే ప్రైవేట్ గా ఎవరికో ఎక్కువ అయింది డబ్బులు ఎక్కువ అయింది నా ఇష్టం ఎవరైనా కలుస్తాను కలువయి ప్రాబ్లం లేదు బట్ గవర్నమెంట్ మ్యాండేడ్ హెల్త్ కేర్ లో కూడా ఒక రిఫరల్ ప్యాటర్న్ ఒక మానిటరింగ్ ద అవుట్కమ్స్ తగ్గిందా లేదా ఇలా పంపిస్తుంటే మన డాలర్స్ బాగా స్పెండ్ అవుతుంది లేదా దాని బదులు డబ్బులు తీసుకెళ్లి ఏదో క్యాన్సర్ స్క్రీనింగ్ ప్రోగ్రామ్ లోనో క్యాన్సర్ ప్రివెన్షన్ ప్రోగ్రామ్ పెడదామా అని ఒక ఆలోచన లేకపోవడం మాత్రం చాలా మంచి బట్ డాక్టర్ ఒక విషయం చెప్పండి మీ అంటే మీరు చదువుకుంటున్న రోజుల్లో మీ పుస్తకాల్లో ఈ స్పెషలైజేషన్స్ అన్నిటి మీద డీప్ స్టడీ ఉంటుందండి అన్నిటి అన్నిటి మీద మీరు ఏదైతే చదువు ఐదేళ్ళు చదువుకుంటారు కదా స్పెషలైజేషన్ మీరు తర్వాత చేస్తారు బట్ మొదటి ఐదేళ్ళు వీటన్నిటి మీద డీప్ నాలెడ్జ్ ఉంటుందా పుస్తకాల్లో ఫెయిర్ అమౌంట్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ ఈవెన్ ఆన్ వారికోస్ వెయిన్స్ యా యా వారికోస్ వెయిన్స్ కొన్ని అంటే కొన్ని సో వారికోస్ వెయిన్స్ యాక్చువల్లీ ఒక స్పెషాలిటీ సబ్జెక్ట్ అయిపోతుంది సో ఎంబీబీఎస్ ఎయిమ్ ఏంటంటే మోస్ట్ కామన్లీ అకరింగ్ సింపుల్ ప్రాబ్లమ్స్ చేసుకోవాలి మాస్టర్ ఆఫ్ బ్యాచిలర్ ఆఫ్ మెడిసిన్ బ్యాచిలర్ ఆఫ్ సర్జరీ బ్యాచిలర్ ఆఫ్ కాబట్టి సో ఇందులో కొంచెం సర్జికల్ టెక్నిక్స్ అన్న కొత్త టెక్నిక్స్ అన్న ఎంఎస్ లో ఎంసీహెచ్ లో నేర్పియాలి ఓకే దురదృష్టి వశాత్తు ఇండియాలో అక్కడ కూడా అది అవ్వట్లేదు ఎంఎస్ గ్రాడ్యుయేట్స్ ఆర్ కమింగ్ అవుట్ దే హ్ నో ఐడియా ఎంఎస్ జనరల్స్ వచ్చి దే హ్ నో ఐడియా హ్ నాట్ డన్ ఎ లెజర్ ఎంసీహెచ్ గ్రాడ్యుయేట్స్ వచ్చి నేను ఒక ముప్పై కేసులు చేశాను అంటే నేను మా దగ్గర ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ ఉంది మా దగ్గర నెలలో వాళ్ళు నాలుగు వందలు చేస్తారు సో వీళ్ళు మూడేళ్ళు ఎంసీహెచ్ ప్రోగ్రామ్ లో ముప్పై నలభై చేసిన వాళ్ళు డాక్టర్ కూడా చూస్తారు ఇది దురదృష్టకరం అగైన్ ఎందుకంటే కొత్త టెక్నాలజీస్ రావాలి ఇన్వెస్ట్ చేయాలి అందులో మాత్రం గవర్నమెంట్ చాలా వెనుక ఉన్నాయి బాగా ర్యాంక్ వచ్చిన అబ్బాయి ఏం చేస్తాడు అమ్మాయి కానీ అబ్బాయి కానీ వెళ్ళి గవర్నమెంట్ కాలేజ్ జాయిన్ అవుతాడు సో దర్స్ దర్స్ కొంచెం అక్కడ టెక్నాలజీ లెవెల్స్ పడిపోయినాయి అంటే ఆ పాత రోజుల్లో ఉండే అంత పాత రోజుల ప్రైవేట్ వర్స్ గవర్నమెంట్ ఇలా ఉండేది ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ లో ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అన్ని తగ్గిపోయినాయి సో ఆ తేడా ఉండిపోయిందండి మీ గురించి చెప్పండి what is vascular surgery and what is interventional radiology ipudu radiology ante naku telusu ante meeru raka rakala scans avi ivi chesi meeru telusukuntaru actual problem enti ekkada problem undi whether it is in the lungs or in the liver or in the uterus or whatever you are the ones who find out that this is the issue whether there is a tumor or not whether there is a cancer or not or to what grade or whatever blah 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 but interventional radiology ante enti and why did you choose this one and what is this vascular surgery all about so koncham dan meeda i mean i want to know actually ante meeru technical ga cheppakandi janalandarki ardham ayya bhasha la cheppandi so that everybody can understand what you are saying me cheppinattu ga radiology konni techniques vaadi problem ni
ఇంటర్వెన్షన్ రేడియాలజిస్ట్ రేడియాలజిస్ట్ చూసి ప్రాబ్లం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేవాడు డయాగ్నోస్టిక్ రేడియాలజిస్ట్ సో బేసిక్లీ టూ స్ట్రీమ్స్ ఇంటర్వెన్షన్ రేడియాలజిస్ట్ డయాగ్నోస్టిక్ రేడియాలజిస్ట్ సో ఈ ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేయడం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇట్స్ మోర్ ఎక్సైటింగ్ కాకపోతే మేము రేడియాలజీ జాయిన్ అయ్యేటప్పుడు మాకు అందరికి ఏదో మంచి పీజీ ర్యాంకులు వచ్చి అప్పుడే ఇంటర్వెన్షన్ ఫీల్డ్ ఓపెన్ అయింది ఓకే అంటే ఇలాగ ప్రొసీజర్ చేయొచ్చు అని మేము యాక్చువల్గా మాకు ఏదో ర్యాంక్ బాగా వస్తే మాకు ఎయిమ్స్లో కొన్నాళ్ళు ఇక్కడ ఉస్మానియా చేశాను కానీ ఎయిమ్స్కి పంపించారు మాకు ఏదో ఎలక్ట్రిక్స్కి అక్కడ చేస్తున్నారు మోడర్న్ టైప్ హాస్పిటల్ అది బాగా సో అప్పుడు బాగా ఇంట్రెస్ట్ పీక్ అయింది పీక్ అయ్యి నేను మళ్ళీ వెనక్కి ఉస్మానియా కూర్చొని నాకు ఇదే చేయాలి అంటే నిమ్స్లో ఏదో రుడిమెంటరీగా కొంత ఉండేది కానీ ఏం పెద్ద చేసేవాళ్ళు కాదు మరి ఏం చేద్దామని అప్పుడు ఫారెన్ వెళ్ళి చేసుకున్నాం సో నేను యుఎస్లో ఇంటర్మీషన్ రేట్ ఫెలోషిప్ చేసేటప్పటికి ఇండియాలో ఫార్మల్గా ఇంటర్మీషన్ రేట్లు నేర్పించే ప్లేస్ లేదు ఓకే ఓకే బట్ ఇట్ ఈస్ ఆఫ్ గ్రేట్ బెనిఫిట్ టు ద పేషెంట్ ఎందుకు ఎందుకంటే ఇమేజ్ వాడుతున్నాం కాబట్టి చాలా యాక్యురేట్గా ప్రొసీజర్ జరుగుతుంది కరెక్ట్ కరెక్ట్ ఎక్కడ కొలాటరల్ డ్యామేజ్ ఉండదు ఓకే పక్క ఇన్స్టిట్యూట్ ఇష్యూ పాడవడం ఏమి ఉండదు ఇలా చేస్తూ చేస్తూ కొన్ని వేల ప్రొసీజర్స్ ఉన్నాయి వ్యారికోస్ ఒక్కటే కాదు ఇంకా చాలా ఉన్నాయి మనుషులు చెప్తాను అండ్ ద ఫీల్డ్ ఇస్ గోయింగ్ అట్ థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ ఓకే లాస్ట్ ఇయర్ లక్ష ప్రొసీజర్ అయితే ఇయర్ లక్ష ముప్పై ఐదు వేలు అవుతున్నాయి నో అదర్ ఫీల్డ్ ఇస్ గ్రోయింగ్ సో మచ్ బట్ లక్కీగా అప్పట్లో ఏంటంటే మనకు ఇంత తెలీదు సరే ఇది ఎక్సైటింగ్గా ఉంది మన మంచి ర్యాంకులు వస్తే ఫస్ట్ సీట్ అది ఇస్తారు మనకి సరే ఏదో మంచి పిలిచర్ ఇస్తున్నారని చెప్పేసి యూఎస్లో ఎయిత్ బెస్ట్ ప్లేస్ అనమాట ఐఆర్ ఎమరీలో నేను నా ఫెలోషిప్ చేశాను సో అక్కడ చేసినప్పుడు ఆబ్వియస్లీ ఇక్కడ ఎక్స్పోజ్ టు బెస్ట్ టెక్నాలజీస్ బెస్ట్ టెక్నిక్స్ అండ్ ట్రీట్మెంట్ సో వ్యాస్లర్ సర్జరీ అంటే ఏంటంటే బెస్ట్ని ఆపరేట్ చేయడం సో ట్రూ బ్లూగా నేను ఎంఎస్ సర్జన్ ఎంసీఎస్ సర్జన్ కాదు బట్ ఐ డూ వ్యాస్కులర్ ప్రొసీజర్స్ సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కాల్ బి వెరీ యాక్యురేట్ ఐ షుడ్ బి కాల్ వ్యాస్కులర్ ప్రొసీజరిస్ట్ ఓకే ఆర్ ఇంటర్వెన్షన్ రేడియో వ్యాస్కులర్ ఇంటర్వెన్షన్ రేడియాలజీ ఓకే ఇప్పుడు అంత లోపల నుంచి చేస్తున్నాం కాబట్టి దే ఆల్సో కాల్ ఎస్ ఎండో వ్యాస్కులర్ సర్జన్స్ దే ఆల్సో కాల్ ఎస్ ఇమేజ్ గెరెడ్ సర్జన్స్ ఇలాంటి పేర్లన్నీ కొత్త కొత్తగా వస్తున్నాయి ఓకే బట్ ఇలా ఇమేజెస్ వాడుకుంటూ ఏమైనా ట్రీట్ చేయొచ్చు యూట్రస్లో ఫైబ్రాయిడ్ తగ్గించు ప్రాస్టేట్ గ్రంథి సైజ్ తగ్గించవచ్చు ఇప్పుడు ఆస్టియో ఆర్టైడ్ జాయింట్లు బాగా అరిగిపోతే ఆ జాయింట్కి రక్తరణాన్ని కొంచెం సైజ్ తగ్గిస్తే అక్కడ ఇన్ఫ్లమేషన్ తగ్గి చాలా మంది బాగా నడుచుకుంటున్నారు దీనికి ప్లేట్లు ఎక్కర్లేదు ప్లేట్లు ఎక్కర్లేదు చాలా పోస్ట్ పోన్ చేయచ్చు సెవెన్ ఎయిట్ టెన్ ఇయర్స్ పోస్ట్ పోన్ చేయచ్చు ఇలాగా కొన్ని వేల ప్రొసీజర్స్ ఉన్నాయి ఇవి కాకుండా బ్రెయిన్లో చాలా ఉన్నాయి రక్తరణం హార్ట్ తప్ప ఏ రక్తరణ నేరో అయినా కూడా స్టెంట్ వేయచ్చు వాళ్ళు చేసే ఇంటర్వెన్స్ రేడియాలజీ ఇన్ఫాక్ట్ హార్ట్ లో కూడా ఫస్ట్ ఐఆర్ఏ చేశారు సో ఇలాగ చాలా ప్రొసీజర్స్ ఉన్నాయి సో ఇప్పుడు మీరు స్టార్ట్ చేసినప్పుడు అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు మీరు చేసే ఈ ఇంటర్వెన్షనల్ రేడియాలజీ ఏదైతే ఉందో వైల్ యూఆర్ యాక్చువల్లీ డూయింగ్ ద అంటే ఆ మ్యాపింగ్ చేస్తున్నప్పుడే ఆన్ స్పాట్ అప్పుడే మీరు చేసేస్తుంటారా లేకపోతే యూ విల్ టేక్ టైమ్ అంటే కమ్ నెక్స్ట్ డే అని అట్లా ఏమైనా ఉంటుందా నెక్స్ట్ డే సబ్జెక్ట్ యూ నో దే ఆర్ అండ్ వెన్ యూ డూ ఇట్ ఈజ్ ఇట్ ఎవ్రీ టైమ్ ఇన్వేజివ్ ఆర్ నాన్ ఇన్వేజివ్ ఆ సర్జరీస్ మీరు ఎలా చేస్తారు అన్ని కూడా ఒక నీడుల్ ద్వారా సో ఆ నీడుల్ ద్వారా అన్ని నాన్ ఇన్వేజివ్ అని నాన్ ఇన్వేజివ్ ఆ నాన్ ఇన్వేజివ్ పదము అమెరికాలో వాడతాం ఆల్ ఐఆర్ ప్రొసీజర్ నాన్ ఇన్వేజివ్ ఇండియాలో ఏంటంటే ఆ నీడులు కూడా పెడుతున్నారు కదా అని అబ్జెక్ట్ చేస్తామని మీ కాల్ మినిమల్ ఇన్వేజివ్ స్లైట్ చేంజ్ ఆఫ్ వర్డ్స్ బట్ బిఆర్ ట్రూలీ నాన్ ఇన్వేజివ్ ప్రొసీజర్ అంటే ప్రొసీజర్ చేసేటప్పుడు ఏమి ఇన్వేట్ చేయం కట్ చేయం కుట్లేం మత్తీయం ఆల్మోస్ట్ నైంటీ పర్సెంట్ ప్రొసీజర్స్ కనసీసే ఉండవు బికాస్ వీఆర్ నాట్ ఇన్వేటింగ్ యూ కట్ చేయట్లేదు కుట్లేయట్లేదు నీకు ఎందుకు కనసీసే ఆ స్పాట్ ఏదో దాన్ని మీరు ట్రీట్ చేస్తాం సంథింగ్ లైక్ లైప్రోస్కోపీ ఇట్ ఈస్ ఫార్ బెటర్ దెన్ లాప్రోస్కోపీ లాప్రోస్కోపీ కనీసం ఒక చూపు పెడతాం అది కూడా లేదు ఆ వెసల్ లోపల నుంచి వెళ్ళి ఇంకా అంత లోపల నుంచే గైడెన్స్ లివర్ క్యాన్సర్ ఉంది అనుకోండి ఆ లివర్ క్యాన్సర్ రక్తరణంకి వెళ్ళి కొంచెం కీమో దాని లోపలికి ఇస్తాం దట్స్ ఇట్ అది పోతుంది లివర్ క్యాన్సర్ పోతుంది అండ్ ఇట్ సో డిస్ట్రెస్సింగ్ ముందు అసలు మీరు మాకు నెత్తి నుంచి స్ట్రెస్ తీసేశారు అంటే ముందు అసలు ఇన్వేజివ్ అంటే ఒక రకమైన టెన్షన్ ఉ
మొత్తం <laughs> 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 ఎవరైనా యంగ్ డాక్టర్స్ వస్తుందో చెప్తాను అరే నిజంగా నాలుగు ఫౌండేషన్ స్టోన్ లేవతో నేను వేసి పెట్టా మీకు మీరు బిల్డ్ చేయండి యూ రియలీ యూ డోంట్ నో వాట్ ఇస్ గోయింగ్ ఆన్ వన్ ఐకే టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ లో ఎవరికి ఏమి తెలీదు ఎవరైనా పోనీ అమెరికా వెళ్ళి మేము అరే ఏం చేద్దాం ఎవరైనా ప్రాబ్లం ఉంటే వాళ్ళు నాతో నవ్వి నీకు చెప్పానే వెళ్ళొద్దని ఎవడ వెళ్ళమన్నాడు ఇన్ఫాక్ట్ హ్యూస్టన్ వెళ్ళాను అనమాట కొన్ని ప్రొసీజర్స్ ఎలా చేద్దాము మరి మీ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అని కొందామని వచ్చానని హ్యూస్టన్ వెళ్తే హ్యూస్టన్ లో ముగ్గురు ఫ్రెండ్స్ కూర్చోబెట్టి తిట్లు నీకు చెప్పాము వద్దని వెళ్ళావు మీరు ఎవరో వెళ్ళమన్నాడు మూసుకొని అప్లై చేయ అప్పుడు గ్రీన్ కార్డ్ ఇచ్చేస్తాను నేను ఐ డెంట్ హ్యావ్ గ్రీన్ కార్డ్ నేను అనుకున్నాను వెళ్ళిన రోజు మళ్ళీ బ్యాక్ స్టెప్ అయ్యకూడదు గ్రీన్ కార్డ్ పోస్ట్ లో మంచిగా సీల్ చేసేసి స్పీడ్ పోస్ట్ చేసుకోవడే సార్ ఐ డోంట్ వాంట్ ఎనిథింగ్ ఐ బి బ్యాక్ ఐ వెంట్ విత్ టూ సూట్ కేసెస్ ఐ కమ్ బ్యాక్ విత్ టూ సూట్ కేసెస్ ఓకే అండ్ మై నాలెడ్జ్ ఎక్స్ట్రా అదే ఇంకేం అక్కర్లేదు లైఫ్ లో సో అలా వచ్చి స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఆఫీస్ ఇట్ ఇస్ వెరీ టఫ్ బట్ ఆఫ్ కోర్స్ నావు అదే ఫస్ట్ మూవర్ అడ్వాంటేజ్ కూడా అయిపోయింది so when you started off 8 years back so ippudu when you are actually sitting now and and you know thinking about you know your journey and how do you feel and how gratifying is it because see you started off when nobody knew anything about this evvarki din gurinchi emi telidu asalu vascular ante dani tis pakkana pettina rojul nunchi meeru ippudu oka oka pedda samsthananne build chesaru so when you actually sit down and think you know what what goes through well imitation is the best form of flattery so nen first laser mission teesukochanu ippudu only jubli hills lo 16 varicose centers unnai okay it is very good you know i yeah. i just love it yeah. um, so it's um, see andi oka journey lo manam entante see you you'll never get everything in life yeah. you have to choose what you want so nenu ee journey lo pondinavi entante ee uvay rashtral lo matram varicose unna patient first na call center call chesi ఏమన్నా సరిగా నచ్చకపోతేనే ఇంకో దగ్గరికి వెళ్తాడు నెంబర్ టూ నా పేషెన్స్ అంటే నేను కొంచెం ఇప్పుడు ఇలా ఐదు వేల గల గడ్డం గీసుకోకపోతే ఈ షోలో చూసి అదేంటి బాబు అలాగే అయిపోయావు అంటే దే డోంట్ కమ్ ఫర్ వీనస్ ట్రీట్మెంట్ దే కమ్ ఎస్ మదర్స్ ఫాదర్స్ బ్రదర్స్ అండ్ దట్ కెన్ హ్యాపెన్ ఓన్లీ విత్ ద కైండ్ ఆఫ్ కేర్ ఐమ్ ప్రొవైడింగ్ సి వాళ్ళు కూడా డబ్బులు కట్టి సో వాళ్ళు ఒక రోజు ఎప్పుడు నేను ఏదో హెడ్కి ఏదో ప్రొసీజర్ చేయించుకుంటే కళ్ళని వాచిపోయి వాచిపోతే నేను ఏదో ఓపీ చూస్తున్నాను పేషెంట్స్ రాస్తున్నాను బయట నుంచి పెద్ద ఆవిడేమో వచ్చి ఇంటి బయట ఏడుపులు వినిపిస్తున్నాయి అంటే వాళ్ళు వాళ్ళు ఏమనుకుంటే సార్కి ఎవరో దెబ్బలు కొట్టేశారు అందుకే కళ్ళు వాచిపోయి సార్ చాలా బా వీళ్ళు ఎందుకు ఎందుకు అయిపోయాడు అంటే వాళ్ళకి అంత లవ్ అనమాట సో దాట్ ఐ కెనాట్ బై వాట్ ఎవర్ బీ ద కేస్ స్పెషలీ నాకు విజయవాడ కొన్ని ఏరియాస్లో ఐ మీన్ ఇట్స్ అన్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ గ్రాటిఫైంగ్ ఫీలింగ్ మూడోది ఫ్రమ్ ఐ లైఫ్ స్టైల్ స్టాండ్ పాయింట్ నా పర్సనల్ గ్రీఫ్ కాదు ఇరిటేబుల్ పాయింట్ ఇన్ యూఎస్ ఏంటంటే విపరీతమైన పేపర్ వర్క్ అండి పొద్దున్న లేస్తే యూ ట్రైట్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ పేజెస్ ఆఫ్ నోట్స్ ఫర్ ద పేషెంట్స్ ఐ హార్డ్లీ డూ దట్ నో ఆఫ్ కోర్స్ ఐ హ్యావ్ అసిస్టెంట్ బట్ మోర్ దెన్ దట్ ఇండియా ఇస్ మోర్ ఆఫ్ ఎ ట్రస్ట్ కంట్రీ నమ్మకంతో సో యూ యాక్చువల్లీ ఫోకస్ ఆన్ వాట్ గివ్స్ యూ సాటిస్ఫాక్షన్ అండ్ దెన్ ఆఫ్ కోర్స్ యూ నో సో ఓవరాల్ దిస్ జర్నీ హెస్ బీన్ ఎక్సలెంట్ of course there are always negatives edo konta property e vachin chinna politics chustanu ee field lo corruption chustanu now for example ee unknown field ni ippudu vachi konta there are some online companies they will offer 100% success me inti vachi car lo pick up cheskuntam aa cheppe edo prolo petti evaro non ippudu operation chain vaadithe cheyipistharu ilanti kuda avutundi so ivan chivi chusina appudu obviously are ilanti america lo eppudu avadu endukante vaadu case pedtadu e tappu vachina case pedtadu correct సో అప్పుడు అనిపిస్తుంది అది ఏంటి అక్కడ కొంచెం లీగల్ అట్మాస్ఫియర్ బాగుండేది ఇక్కడ ఏమో లీగల్ అని మనం చెప్పేది లీగల్ కొంచెం ఇవన్నీ ఉండవు అని అప్పుడప్పుడు ఒక మేబీ ఇన్ డే అబౌట్ ఫైవ్ మినిట్స్ ఐ ఫీల్ లైక్ దాట్ యూనో స్టక్ ఇన్ ట్రాఫిక్ ఓ సంథింగ్ బట్ రిమైనింగ్ ట్వంటీ త్రీ అవర్స్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ వెన్ ఎవర్ ఐమ్ అవేక్ ఐ థ్యాంక్ గాడ్ ఇంత ఆపర్చునిటీ ఎవరికి రాదండి ఐ కేమ్ ఫ్రమ్ వెరీ స్మాల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నాది చాలా చిన్న చిన్న బ్యాక్గ్రౌండ్ and uh, today i have blessings of nearly 1 lakh people on me who are my patients lakshamandik paiga treat chesanu 
and uh, i cannot uh, i could never imagine this yeah yeah i, I could never imagine this correct and idi or call doctor life lo ante cheptaru 40 tarvata manchi points reach avtarani i am 50 but i am reaching some very happy moments yeah, of my exactly. life exactly aithe doctor garu nadu oka curious question general ga jalu vaste tummulu vaste doggulu vaste ilanti vachina appudu doctor le unta any doctor em antaru ante oh naal rojulu ayilo chudandi taggapothe appudu we will start some medication i mean you can you can wait for it i mean you need not immediately have a pill ani cheptuntaru so ee varicose veins vision lo cheppandi ante 100 mandi lo 20 mandi ki undochu unde scope undani cheptunnaru meeru so enta varaku danni manu ignore cheyochu ante okay idu undi ante it is something like a jalubu daggu ani manu enta varaku anukochu to what extent we can think okay this is ignorable if this crosses this you should be see a doctor ani sure so um so fundamentally koncham jalubu daggu the problem enti it is a medical problem exactly so medical problems resolve by themselves right varicose is surgical problem మెడికల్ కాదు సో మెడికల్ కాకపోతే అది పూర్తిగా తగ్గదు ఆబ్వియస్లీ దానికి ఏదో సర్జికల్ గా ఒక ఆల్టర్నేటివ్ ఆలోచించాలి హ్యావింగ్ సెట్ దాట్ ఈ ఇరవై శాతంలో అందరికీ సిమ్టమ్స్ ఉండవు సో సిమ్టమ్స్ ఉండని వాళ్ళకి ఏమీ చెయ్యక్కర్లేదు సిమ్టమ్స్ ఎవరికైతే ఉంటాయో వాళ్ళకి ట్రీట్ చేస్తాం సో వాళ్ళ వాళ్ళ సంఖ్య చూసుకుంటే త్రీ టూ టు త్రీ పర్సెంట్ అని చెప్పుకోవాలి అంటే ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కాళ్ళు నొప్పులు కాళ్ళు పీకటం ఈ వెయిన్స్ ఉబ్బి కనిపించడం చాలా మంది నరాలను సంబోధిస్తారు నరాలు కావు యాక్చువల్ గా వెయిన్స్ అనమాట కొంతమంది కాలు బ్లాక్ అవటం చిన్న దెబ్బ తగిలితే మానకపోవడం స్పాంటేనియస్ గా ఇలా మడుగులు మడుగులు రక్తం కారటం అల్సర్ రావటం కాళ్ళలో పుండ్లు షుగర్ కన్నా మోర్ ఫ్రీక్వెంట్ గా వ్యాస్కులర్ సమస్యల వల్ల వస్తాయి అందరూ వ్యాస్కులర్ కాళ్ళు పుండు రాగానే వీళ్ళు షుగర్ టెస్ట్ చేయించుకుంటారు అది తప్పు ఇట్స్ మోర్ కామన్ బికాస్ ఆఫ్ వ్యాస్కులర్ ప్రాబ్లమ్స్ అంటే మోస్ట్లీ ఇస్ ఇట్ బిలో ద నీస్ అండి నాట్ అబవ్ ద నీస్ మగవాళ్ళు బిలో ద నీస్ ఎక్కువగా ఆడవాళ్ళు నీస్ అండ్ థైస్ ఓ ఇక్కడ నుంచి ఉంటుంది మోర్ కామన్ ఇన్ విత్ జెండర్ విమెన్ థర్టీ టు సిక్స్టీ ఎందుకు దస్ వన్ థియరీ ఏంటంటే ప్రెగ్నెన్సీస్ అప్పుడు వెయిన్స్ నొక్కు పడిపోతాయి ఆ బేబీ వెయిట్ కి తమ్ తమ్మిలు ఉన్న వెయిన్స్ నొక్కు పడతాయి ఆ నొక్కు పడడం వల్ల ఆ బాల్స్ ఇంకా చెడిపోయి ప్రెగ్నెన్సీ అప్పుడు అయితే ఇంకా కామన్ ఫార్టీ పర్సెంట్ థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెంట్ విమెన్ గెట్ వ్యారిక్ వస్తాయి కొంతమంది రిగ్రెస్ అయిపోతాయి చాలా మందులు ఉండిపోతాయి సో ఒకటి లేదా రెండు ప్రెగ్నెన్సీస్ తర్వాత అంటే మల్టీ ప్యారస్ అంటాం మల్టీ ప్యారస్ విమెన్ ఒక బిట్వీన్ థర్టీ టు సిక్స్టీ వాళ్ళలో ఫ్రీక్వెంట్ గా సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆర్ మల్టీ ప్యారస్ విమెన్ బిట్వీన్ థర్టీ టు సిక్స్టీ ఓకే సో ఈ సిమ్టమ్స్ ఉంటే మాత్రం యూ షుడ్ నాట్ ఇగ్నోర్ ఇగ్నోర్ ఓకే కానీ ఒక చిన్న విషయం ఏంటంటే ఇండియాలో కొంచెం స్పెషలీ మెన్ ఏంటంటే దే టెన్ టు ఇగ్నోర్ ఇట్ సో వాట్ ఐ సే ఏంటంటే సరే మీరు వెయిన్స్ చూసిన అలాంటి డౌట్ ఉన్నా అలాంటి సమస్య ఉందని బికాస్ దిస్ సో మనం వీ కెన్ టేక్ టూ ఎఫర్ట్స్ ఒకటి ఏంటంటే సరే ధీమాగా ఉండండి ఖాళీగా ఉండ వరి అవకాశం చెప్పడం ఒకటి లేదా దీని మీద ఏమైనా ఆలోచించండి ఇండియాలో ఎప్పుడు యూఆర్ బెటర్ ఆఫ్ సేయింగ్ దిస్ ఓన్లీ బికాస్ ద సో మచ్ నెగ్లెక్ట్ ప్రాబ్లం ఎంత నెగ్లెక్ట్ అయిపోతుంది కదా సో నేనేం చెప్తా అంటే సరే ఆపరేట్ చేస్తానే దట్ దస్ అ డెసిషన్ దట్ బీల్ టేక్ కనీసం మీరు చూపించుకోండి కరెక్ట్ ఆ చూపించుకోవడానికి మీకు మళ్ళీ ఇంకేమైనా ఆటగా సో ఐమ్ గ్రేట్ నాకు ఎప్పుడు కూడా నేను డిజైన్ థింకింగ్ థాట్ ప్రాసెస్లో ఎక్కడైనా ఆబ్స్టికల్ ఉంటే తీయడం చాలా ఇష్టం ఆ ఆబ్స్టికల్ ఏంటి ఈ స్కాన్లు డబ్బులు కదా మా దగ్గర నువ్వు డబ్బులు కట్టగా మా పద్దెనిమిది సెంటర్లో కలర్ డాప్ల పరీక్ష ఎప్పటి నుంచో ఫ్రీ మోర్ దెన్ ఫార్టీ థౌసండ్ పేషెంట్స్ సో ఎవరినో వచ్చి వాళ్ళు ఇవాల్యుయేట్ చేసుకోవాలంటే దేవ్ టు పే డాక్టర్ ఫీ ఆఫ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అంతే దానికి మీకు స్కానింగ్ గీనింగ్ అన్ని అయిపోయి మీకు ఉన్నాయా లేదా అని చెప్పేస్తాం అప్పుడు డీటెయిల్ గా సిమ్టమ్స్ కూడా జాగ్రత్తగా అడుగుతాం ఉంటే చేస్తాం లేదంటే ఇది బేస్ లైన్ అయ్యా ఇప్పుడు నీకు వేయించి మూడు నాలుగు మిల్లీమీటర్లు వాచిపోయి ఉన్నాయి ఒక ఏడాదో రెండు ఏదో మళ్ళీ స్కాన్ చేయించుకో మళ్ళీ ఫ్రీగా అది పెరిగితే చూద్దాం లేదంటే వదిలేద్దాం అని అబ్జర్వేషన్ పెట్టి పంపించేస్తాం ఓకే సో ఐ ద థాట్ ఆఫ్ దెమ్ వాళ్ళకి నేను మీరు మీరు ఇంట్లో ఉండిపోయిన పర్లేదు అని చెప్పడానికి నా భయం ఎందుకంటే దే మే ఇగ్నోర్ సంథింగ్ ఎల్స్ ఓకే అండ్ ఈ వెస్ట్రన్ కంట్రీస్ లో చాలా ఫ్రీక్వెంట్ గా లెగ్ అటాక్ అనే వర్డ్ వాడుతున్నాం లెగ్ అటాక్ లెగ్ అటాక్ ఓకే సో ఎలాగైతే ఛాతి భాగం లో ఎక్కడ నొప్పి వచ్చినా యూ మేక్ షూర్ టీసీ తీసుకుంటాం ఎక్కడైనా లాస్ ఆఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ వస్తే ఏదో బ్రెయిన్ ఏమైనా ఇండి వచ్చిన ఒక సీటీ చూపించుకుంటాం అదే మాదిరి సడన్ పెయిన్ ఇన్ ద లెగ్స్ వస్తే ఒక వ్యాస్కులర్ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఇది వ్యాస్కులర్ ప్రాబ్లం ఉందా లేదా చూసుకోవడం బెటర్ అనేది కాన్సెప్ట్ కాన్సెప్చువలీ ఇట్ మే బీ లైక్ నీ పెయిన్ ఆర్ సంథింగ్
చాలా మంది మీ దగ్గరికి ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్తో వస్తారు కదండి మీరు మామూలు మెడిసిన్ ఇచ్చి పంపిస్తారు ఐ అగ్రీ ఐ అండర్స్టాండ్ బట్ వై డోంట్ యూ సెండ్ సచ్ పీపుల్ బికాస్ దే ఆర్ ఇగ్నోరెంట్ అండ్ మీరు కూడా దే దిస్ అ స్కోప్ ఆఫ్ యూ ఆల్సో ignoring it and i'm just it's just something that cropped up in my mind no 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 it's, it's a very it's a very valid thought yeah and uh, ee country lo kuda adhe pan chestunnaru for example oka hmm. vascular pack ni america lo pettanu hmm. pettina pudu local general practitioner kalsanu hmm. local schools lo kalsanu hmm. local communities lo present chestam hmm. alage chestam hmm. nen modulatni kottallo hmm. మీకు నేను చెప్పలేనండి సిస్టమ్ ఎంత రిగ్డ్ ఉంటుంది అంటే రిగ్డ్ అంటే రిగ్డ్ మామూలు రిగ్డ్ కాదు సో దేర్ ఇస్ ఆన్ గోయింగ్ ఫీజ్ పెయిడ్ బై ఎవ్రీ హాస్పిటల్ ద రేంజ్ ఇస్ ఫ్రమ్ టెన్ టు థర్టీ పర్సెంట్ ఏది కేసు పంపినందుకు దాని పైపెచ్చు ఈ సేల్స్ ఫోర్స్ ని మెయింటైన్ చేయాలి ఈ సేల్స్ ఫోర్ వీళ్ళ జీతాలు పడేవారు సో ద సిస్టమ్ నేను చిన్న ప్రాక్టీషన్ అని ఇవన్నీ ఎలా అఫోర్డ్ చేస్తాను టు అగ్రీ దట్ నేను ఒక పర్టికులర్ డిస్ట్రిక్ట్ లో అంటే అక్కడ విపరీతంగా ఉంటుంది ఈ సిస్టమ్ వెళ్ళి సరే మీకు ఎంత ఎక్స్పెక్టెడ్ అని మా వాళ్ళు అడిగితే ఎక్స్పెక్టెడ్ కాదండి మీరు అడ్వాన్స్ పెట్టి వెళ్ళాలి పది లక్షలు కేసు అవుతున్న కొద్దీ కొట్టేసుకుంటాం అని కూడా చెప్పిన సందర్భాలు ఉన్నాయి సార్ దిస్ ఇస్ నాట్ ఆన్ సో టూ రీజన్స్ ఒకటి ఎథికలీ ఇట్ ఇస్ కంప్లీట్లీ రాంగ్ బట్ యూ ట్రై ఐ ట్రై యూ ట్రై ఐ ట్రై ద సిస్టమ్ ఇస్ ఇన్క్రెడిబ్లీ రిగ్డ్ అప్పుడు ఐ హ్యాడ్ అ థాట్ సరే చూడు ఇది is getting too complicated nenu oka doctor ni naaku vidhi undi naaku sekthu undi capacity undi ratri pagalu kuda operate chestanu appo ichchu appudu i was just 8 years younger kabatti inka manchi prime lo unnanu akkada lakshana koddi patients akkada unnaru ikkad nenu unnanu ee madhyalo veellandaru evarandi right i'll approach directly so to date 99% of the patients come for raja kopala they come they come trusting me వాళ్ళకి నమ్మకం ఏంటో ఒకవేళ సర్జరీ ఏమైనా ఫెయిల్ అయినా కూడా సార్ మళ్ళీ ఫ్రీగా చేస్తారు అంటే వాళ్ళు బయట కూర్చొని మాట్లాడుకుంటారు అండ్ ఈ సిస్టమ్ ఈ ఎకో సిస్టమ్ క్రియేట్ చేయడానికి నాకు ఏడేళ్ళు పట్టింది బట్ ఐ వెంట్ టు ఎవ్రీ మీడియా సోర్స్ ఆర్ ఎవ్రీ ఇంటర్నెట్ సోర్స్ ఆర్ ఎవ్రీ సోర్స్ అండ్ సెట్ ఐఎమ్ హియర్ యు ఆర్ దేర్ లెట్ అస్ నాట్ హ్యావ్ దిస్ లేయర్స్ వాళ్ళు కట్టే డబ్బులు జీతాలని నేను డిస్కౌంట్ ఇస్తాను వచ్చేసి సో మై ప్రైస్ ఇస్ ద లోయెస్ట్ అది ఎందుకు వాళ్ళు అంటే ఐమ్ ఏబుల్ డూ దట్ బికాస్ ఐ నెవర్ బిల్డ్ దట్ హోల్ బీ టు బీ టీమ్ ఆ బీ టు బీ టీమ్ లో ఏంటంటే డాక్టర్ రిఫల్ టీమ్ లో అంటే అలాగే అందరూ చెడ్డవాళ్ళు అంటలేదు నేను చాలా మంది గ్రేట్ డాక్టర్స్ ఉన్నాయి ఇప్పటికీ నాకు చాలా మంది పంపుతారు బట్ ద సిస్టమ్ లో ఏంటంటే ఒక ఒక బిజినెస్ రన్ చేయాలి హాస్పిటల్ అంటే దట్ ఈస్ అ మ్యాండేటరీ స్టెప్ ఆ మ్యాండేటరీ స్టెప్ నేను మొత్తం తీసుకొని పడేశాను ఒక్కడు ఇప్పుడు కూడా చెప్పాను ఈ కమర్షియల్ ఇంట్రెస్ట్ నా రూమ్ కి రాకండి Hmm. I will have a commercial meeting with my staff hmm. where I'll take a few decisions and we'll go with it. Ante gaani ee roju vachi naaku 5% vidiki 5% vaadu vachi 5% nenu nu mandulu rasthe 5% this system uddandi. Okay. Idi chesina nenu chestunna annalu naaku na primary love. Hmm. Lakshala koddi patients baage inti kelli vaallu mari lakshala mandiki cheppukoni ilaaga build cheskovalsina virality maybe rendu ellu ekku padutundi. Correct. Adi disturb ayipothundi. Okay. Ee roju ithe nenu vidiki prabhav padtanu. Hmm. So అందుకనే ఇప్పటికీ కూడా ఇప్పటికీ కూడాను నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మా వాళ్ళు ఏదో ఊరికే జస్ట్ చెక్ చేద్దాం అనేసి ఏదో ఒక డిస్ట్రిక్ట్లో వెళ్ళి ఒక పదిహేను మంది ప్రైమరీ ప్రాక్టీస్ అడిగితే పే వెయిన్స్ పేషెంట్ పంపి మేము దిక్కు అయ్యేలా పంపించి అడిగాం అసలు గెల్లకండి చాలా డేంజరస్ అని చెప్పిన వాళ్ళు ఉన్నారు వేరే కామన్ పీపుల్ ఆల్మోడిగా మాట్లాడుకుని వెళ్ళండి అని చెప్తున్నారు వాళ్ళకి ఆ ఎక్స్పెక్టేషన్ లేదు ఈ దేశంలో కరప్షన్ చాలా ఎక్కువ బట్ మన హెల్త్ కేర్ ని తీసుకుపోయి మనం నమ్ముకొని మనకు వస్తున్న పేషెంట్ తీసుకుపోయి మనం ఇంకోటి నమ్మాల్సిన రోజు కూడా వస్తుంది మేము కూడా మనకు కూడా జబ్బులు వస్తాయి కదా అన్నిటిని తీసుకొని మీరు ఇంత కమర్షియల్స్ ఎలా చేస్తారు ఇది నాకు చాలా తప్పు అనిపించింది దిస్ ఇస్ నాట్ ఆన్ సో నేను మొదటి నుంచి కూడా కొంత దూరం ఉన్నాను బట్ యా ఐ మీన్ సరే డబ్బులు ఇవ్వకుండా కూడా మనం అప్రోచ్ అవ్వచ్చు కదా ఏముందండి మేము ఉన్నామని చెప్పొచ్చు సో ఇట్స్ నాట్ ఎ బైనరీ డిస్కషన్ డెఫినెట్ గా ఆ టీమ్ బిల్డ్ చేయాలండి బట్ ఆ అవేర్నెస్ తీసుకురావాలి చెప్పాలి అండ్ అనదర్ థింగ్ అండి ఇప్పుడు మీరు అన్నారు అంటే మా హాస్పిటల్లో రేట్స్ చాలా తక్కువ ఉంటాయని చాలా తక్కువ అంటే ఎంత తక్కువ అండి అంటే ఇఫ్ యూ కంపేర్ విత్ అ కార్పొరేట్ హాస్పిటల్ ఆర్ ఇఫ్ యూ కంపేర్ విత్ ఎనీ ప్రైవేట్ హాస్పిటల్ విచ్ ఈస్ నాట్ దట్ బిగ్ హాస్పిటల్ అలాంటి హాస్పిటల్స్తో కంపేర్ చేసుకుంటే కూడా అక్కడ వంద రూపాయలు ఉంటే మీ దగ్గర ఎంత ఉంటుంది సో ఒక కార్పొరేట్ హాస్పిటల్తో కంపేర్ చేసుకుంటే వంద రూపాయలతో మేము నలభై రూపాయల దగ్గర ఉంటాం ఓకే
ట్వంటీ పర్సెంట్ బట్ అందులో ఏంటంటే దేర్ ఇస్ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ అ లేయర్ బిల్ట్ వేర్ అవర్ ఎక్విప్మెంట్ ఇస్ ఫార్ బెటర్ ఫార్ ఫార్ బెటర్ అంటే నాకు ఉండే నంబర్స్ ఏంటంటే నేను నెలకు ఒకసారి రెండు మూడు నెలలకు ఒకసారి కొత్త ఎక్విప్మెంట్ తెచ్చేస్తాను నాకు ప్రాబ్లం లేదు ఇది పట్టుకెళ్తాను అది ఇచ్చేస్తాను ఎందుకంటే ఆ కంపెనీ వాడు కూడా ఇక్కడ పెట్టడానికి వాడికి ఒక ప్రెస్టీజ్ ఇష్యూ వెరీ ప్రెస్టీజ్ ఇక్కడ పెట్టుకున్న ఎవిస్లో నా ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఉందంటే వాడికి పెద్ద విషయం సో అందుకని నా ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అలా న్యూ ఉంటాయి సో అది ఫ్యాక్టరీ చేసుకుంటే మళ్ళీ ఎక్కడ థర్టీ ఫార్టీ పర్సెంట్ వస్తుంది ఎందుకంటే అది ఎక్స్ట్రా కట్టాలి కదా వాళ్ళు బట్ ఓవరాల్ గా మీరు ఎంఆర్పి లెవెల్లో చూసుకుంటే ట్వంటీ పర్సెంట్ చీపర్ దాని ద రెగ్యులర్ హాస్పిటల్స్ అండ్ నియర్లీ సిక్స్టీ పర్సెంట్ చీప్ అవుతుంది ఎనీ కార్పొరేట్ అండ్ దట్స్ అంటే ఇంకా మీరు ఇది హైదరాబాద్ ఇప్పుడు బెంగళూరులో అన్ని క్లినిక్స్ ఉన్నాయి కదా బెంగళూరు లేదు మీరు ఆల్మోస్ట్ టెన్ ట్వంటీ పర్సెంట్ అంతే ఓకే ఇట్స్ వెరీ ఎక్స్పెన్సివ్ బెంగళూరు ఢిల్లీ అండ్ యా సో మీది మోస్ట్లీ ఇస్ ఇట్ ఓపి డ్రివెన్ అండి అంటే యువర్ హాస్పిటల్ అంటే ఎంత పర్సెంటేజ్ ఇస్ ఓపి డ్రివెన్ ఎంత పర్సెంటేజ్ ఇస్ సర్జరీ చేసినా కూడా దట్ డే ఇట్ సెల్ఫ్ పంపించే స్కోప్ అట్లా అంటే ఈవెన్ ఇఫ్ దే ఆర్ హాస్పిటలైజ్డ్ So, we are so, India's only daycare surgical hospital. Mm. So, we have all the patients in Sankalam Pampi. Oh, that's good. If you have a surgery, you can do it. That's good. We have all the patients in health insurance. We have all the patients in health insurance. We have all the patients in health insurance. We have all the patients in health I'm talking from Avis. Okay. I've done the procedure. If you have any problem, the patient has a procedure. If you have any problem, you have to be out of responsible. You have to be out of responsible. They send them also. సో ఇన్సూరెన్స్ పేషెంట్స్ కూడా మాదిరి ఉండకర్లా ఒకవేళ చాలా ఇంటీరియర్ విలేజెస్ ఊర్ల నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళకి ఇక్కడ ఎవరు వాళ్ళ మనుషులు ఉండరు అలాంటి వాళ్ళకి మీరు డూ యూ ప్రొవైడ్ ఎనీ షెల్టర్ ఫార్టీ బెడ్ హాస్పిటల్ అండి బెడ్స్ రూమ్స్ అన్ని ఉన్నాయి అండ్ యూజువల్ గా నా అగైన్ నా సిస్టమ్ ఏంటంటే ఏదో ఒక రాత్రి ఎక్స్ట్రా ఉండిపోతే మళ్ళీ రూమ్ రెంట్ అదే ఉండదు వాళ్ళు సర్జరీకే డబ్బులు కడతారు నా దగ్గర అంతే నో బడి పేజ్ రూమ్ రెంట్ ఉండదు నథింగ్ రూమ్ రెంట్ లేదు నర్సింగ్ చార్జ్ లేదు డాక్టర్ ఫీజు ఏం లేదు ఒక ప్యాకేజ్ మాట్లాడుకుంటే మళ్ళీ అప్పుడైనా బై ఛాన్స్ మళ్ళీ అనుకు వస్తే ఆ ప్యాకేజ్ కూడా ఫ్రీగా చేస్తాను వాళ్ళకి సో వాళ్ళకి ఏంటి అదే నమ్మకం వాళ్ళు సార్ వాళ్ళు వాళ్ళు పెట్టి సర్దుకునే తర్వాత అక్కడికి వెళ్ళిపోతే ప్రాబ్లం ఉండదు ఈ ఫీల్డ్లో అని మాత్రం ఐ గివెన్ అండర్లైన్ స్టేట్మెంట్ సో ఇరవై ముప్పై పేజీల బిల్ ఉండదు మీ దగ్గర అంటే బిల్ వాళ్ళకి కావాల్సి ఇష్టం బట్ మేమేంటంటే వాడు ఆ బిల్ ఎండ్ రిజల్ట్ ఇస్ డిసైడెడ్ ఎండ్ రిజల్ట్ ఏదైతే ఉందో అది అంతే దాని బ్రేకప్ వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చిన కొంతమంది ఏదో మాకేదో రికవరీ కోసం వాళ్ళు ఏదో క్లెయిమ్ పెట్టుకోవడం కోసం అడుగుతారు మేము గేబిటీ డిఫరెంట్ వే ఫర్ దెమ్ ఓకే ఓకే బట్ వాళ్ళు కట్టేది ముందు ప్రామిస్డ్ అమౌంట్ సో మా హాస్పిటల్లో దగ్గర దగ్గర పద్దెనిమిది వేల ఆపరేషన్స్ లో ఒకళ్ళు కూడా బిల్లింగ్ టైం అప్పుడు ఇలా ఎందుకు అయ్యింది అని అడగలా ఇన్ఫాక్ట్ ఇప్పుడు అవుతున్నాయి డిశ్చార్జ్ ఉండను ఓకే వాళ్ళు వచ్చేసి వెళ్ళిపోతారు వాళ్ళ మటుకాలు నో బడి క్వశ్చన్స్ నో బడి ఆస్ ఏదో ముందు మాట్లాడుకొని చేసుకోవటం సో వెళ్ళేటప్పుడు ఇది లేదు అది అవ్వలేదు ఇది అవ్వలేదు అనేది మంది సో ఇప్పుడు ఈ ఎయిట్ ఇయర్స్ లో ఎన్ని సెంటర్స్ ఉన్నాయి ఎన్ని బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి మేబీ అండ్ ఈ ఎయిట్ ఇయర్స్ లో ఎన్ని సర్జరీస్ చేశారు ఎన్ని సక్సెస్ఫుల్ సర్జరీస్ చేశారు వితౌట్ అంటే ఈవెన్ వన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఫెయిల్యూర్ వెల్ బై గాడ్ క్రేస్ ఏంటంటే ఎవరు కూడా వచ్చి ఇప్పుడు ఫెయిల్ అయింది అన్న సో ఏదర్ దే మా మీరు అలసిపోయి వెళ్ళిపోయి ఉండొచ్చు లేదా మాకు దేవుడు దేవాలు అలా ఉండొచ్చు రిజల్ట్స్ ఎవరికి ఫెయిల్ అవ్వలేదు అంటే సి సక్సెస్ ఫెయిల్ అనేది బ్యాస్కులర్ సర్జరీ ఎలాంటిది అంటేనండి ఇది ఒక టెస్ట్ మ్యాచ్ అండి సో ఆపరేషన్ చేసిన ఒక రెండేళ్లతో వెయిన్ కనబడద్దు అంటే కనబడద్ది బట్ దట్ కెనాట్ బి రికర్ అవ్వచ్చు నేను చేస్తాను అంటున్నా కదా ఫ్రీగా నీకు ఏం ప్రాబ్లం నీకు నష్టం ఏంటి వచ్చావు చేసాను పంపించాను సో అది దట్స్ కాల్ ఎసిస్టెడ్ 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 సక్సెస్ రేట్ చూసుకుంటే ఇట్స్ నియర్లీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బట్ ద ఫీల్డ్ ఇట్ సెల్ఫ్ హెస్ సక్సెస్ ఆఫ్ నైన్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఈ ఫీల్డ్ లో నైన్ తొంభై ఐదు తొంభై ఆరు వస్తే గొప్ప విషయం సో రికరెన్స్ ఉంటుంది బట్ దట్ ఆల్సో కెన్ బి ట్రీటెడ్ కెన్ బి ట్రీటెడ్ సో దానికి నేను ఓపెన్ సో అగైన్ వాళ్ళని నేను ఎప్పుడు ఏటీఎం లాగా మళ్ళీ వచ్చావు మళ్ళీ కట్టు మళ్ళీ వచ్చావు మళ్ళీ కట్టు నేను ఇప్పుడు చూడాలి అయ్యో మనవాడికి వచ్చింది మన గురించి పది రకంగా బాగా త్వరగా చెప్పుకుంటాడు పద నేను చేసేస్తాను చెప్పి చేసేస్తాను సో నా బీనస్ బట్ ఎవరికి నేను ఎవరికి ఇంకోసారి ఛార్జ్ చేస్తాను సో నాకు అది ఇట్ బికమ్స్ ఇన్ఫాక్ట్ అలా రికర్ అయ్యి వచ్చి తగ్గి మళ్ళీ ఫ్రీగా చేస్తే వాళ్ళు ప్రపంచం అంతా చాలా టామ్ చేస్తారు అదే డాక్టర
మై డ్రీమ్ ఇస్ సెవెంటీ సెంటర్స్ సెవెంటీ నెక్స్ట్ త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ ఇప్పుడు అన్ని సెంటర్స్ కి మీరు వెళ్తూ ఉంటారా లేదండి నేను నాలుగు సెంటర్ కే వెళ్ళగలను ఇప్పుడు నా దగ్గర పద్దెనిమిది మంది డాక్టర్స్ ఉన్నారు సో లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ హెవ్ కమ్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ విల్లింగ్ టు ట్రైన్ సో పద్దెనిమిది మంది డాక్టర్స్ ఉన్నారు నేను కవర్ చేసేది హైదరాబాద్ విజయవాడ వైజాగ్ ఇలాంటి ఎప్పుడు నుంచో నా పేషెంట్స్ అండి సో దే డోంట్ లైక్ ఇట్ నేను ఎవరు ఇంకోటి పంపిన వాళ్ళు విజయవాడ వైజాగ్ అండ్ కల్కటా కొంచెం చేస్తున్నాను బట్ అక్కడ డాక్టర్ వచ్చేసారు సో మూడే బట్ ఇన్ని బ్రాంచెస్ లో హౌ డూ యూ సస్టైన్ ద సేమ్ పేషెంట్ కేర్ అండి అంటే ఐ థింక్ ఇట్స్ లిటిల్ డిఫికల్ట్ అంటే బికాస్ ఒక్కొక్క డాక్టర్ ఒక రకంగా ఆలోచిస్తారు వాళ్ళ మైండ్ థాట్ వేరే ఉంటుంది ఎంత మనం ఒక దగ్గర వర్క్ చేసినా కూడా మనకంటూ ఒక ఇండివిజువాలిటీ అది నేను కూడా మెడిసిన్ చేస్తున్నా కదా నాకు దీని మీద తెలుసు కదా సో లెట్ మీ డూ దిస్ వే మై వే అని అనుకుంటారు కదా ఆల్ ఆఫ్ అస్ హ్యావ్ సమ్ ట్రేడ్స్ అండి అదే ట్రేటు ఇంట్లో మా ఆవిడకి చాలా విసుగ్గా ఉంటుంది అదే ట్రేటు ఇట్ హెల్ప్స్ మీ గివ్ గ్రేట్ క్వాలిటీ రైట్ నేను పట్టుకుంది వదలను ఓకే వాళ్ళు ముందే చెప్తాను చూడండి యు ఆర్ ఆల్ వెరీ వెల్ ట్రైన్ డాక్టర్స్ అండ్ హ్యావ్ ఆల్ రెస్పెక్ట్ ఫర్ యూ బట్ నాకు ఇప్పుడు దాకా పని చేసింది ద రాజా వే ఆర్ ద ఎవిస్ ఓకే ఓకే దిస్ అవర్ వే అండ్ ఇట్ వర్క్స్ ఈ వేలో నువ్వు కూర్చొని నాతో కొట్టు తిట్టు తిట్టుకో మనం కూర్చొని రెండు గంటలు కాదు రెండు రోజులు కాదు ఇరవై రోజులు మాట్లాడుకుందాం విల్ ఫైట్ అబౌట్ ఇట్ మనం అగ్రీ అయిపోయిన తర్వాత మాత్రం నువ్వు చెప్పింది ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం ఓకే ఓకే యు ఆర్ ఐఎమ్ అమెనబుల్ టు చేంజ్ అట్ దిస్ లెవెల్ ఐఎమ్ నాట్ అమెనబుల్ టు చేంజ్ ద ఎగ్జిక్యూషన్ లెవెల్ నా పేషెంట్ కి మాత్రం మనం ఏ దగ్గర ఏమో అదే ఇస్తాం ఫార్మాట్ ఇస్ సెట్ స్టాండర్డ్ ఆపరేటింగ్ అండర్ కోర్ట్స్ బికాస్ ఆపరేషన్స్ ఆర్ డన్ ప్రొసీజర్స్ ఓకే సో ఎవ్రీ పేషెంట్స్ ఫోటో ఇస్ సెంట్ మీ అర్లీ ఇన్ ద మార్నింగ్ ఎవ్రీ డాక్టర్ యూస్ ద సేమ్ ఎక్విప్మెంట్ ఎవ్రీ డాక్టర్ యూస్ ద సేమ్ ప్రొసీజర్ ఎవ్రీ డాక్టర్ సెండ్స్ ఆల్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ కాంప్లికేషన్స్ టు మీ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ మ్యాప్డ్ ఇన్ టు మై అకౌంట్ హియర్ నా వెదర్ నేను కంట్రోల్ ఫ్రీకి అనుకుంటారా లేదా ఇంత ప్యాషన్తో బిల్డ్ చేసిన ప్రాసెస్ ప్రొసీజరు ఎందుకంటే అమెరికాలో కూడా ఇంత అడ్వాన్స్ కేసులు రావండి అమెరికాలో పేరు చదువుకున్నాం కానీ ఇక్కడ ఉన్న నాలెడ్జ్ చాలా ఎక్కువ ఇక్కడ అంటే మేము నేర్చుకునేది చాలా ఎక్కువ ఈ పుల్ ఏంటి ఆ సైజులు ఏంటి వాళ్ళ పదిహేను ఏళ్ళు ఇరవై ఏళ్ళు నెగ్లెక్ట్ చేసేవి ఏంటి అసలు ఎవరు అలా చేసుకొని రారు అక్కడ సో ఇక్కడ ఒక కొత్త లెర్నింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇదంతా నేర్చుకొని మళ్ళీ నీ కొత్తగా ఇవ్వను కరెక్ట్ నాదే నువ్వు చేస్తావు లేకపోతే ఇంకో జాబ్ లేదా నాకు కన్విన్స్ చేయి తప్పు సార్ కన్విన్స్ చేయి అట్ ద కన్విక్షన్ లెవెల్ at the execution level you will have, you will follow the plan to the t okay which of course and it is going on well yes till date which of course works very badly with your family <laughs> <laughs> but exactly. it works very well in practice yeah yeah i know i know so meer me family gurinchi chepparu kabatti a topic teesukochcharu kabatti me pani mallu ok question adagalsi vastundi asi inta passion tho america lo chadukoni anta udyogam chesi anta lakshallo dabbulu sampadinchi మీరు మీ దేశమాత కోసం వచ్చేసారు ఇండియాకి కరెక్టే కానీ హౌ డిడ్ యూ కన్విన్స్ యువర్ ఫ్యామిలీ అండ్ బికాజ్ నార్మల్గా ఏంటంటే మనం వెళ్ళే దారిలో అందరూ వెళ్ళాలి అని అనుకోవటం ఒక్కోసారి చాలా అవివేకం అవుతుంది అమాయకత్వం అవుతుంది ఒక్కసారి వినరు కూడా చెప్పింది హౌ డిడ్ యూ డూ దాట్ హౌ డిడ్ యూ హౌ యూ ఏబుల్ టు డూ దాట్ వెల్ అంటే దట్ వే అంటే ఐఎమ్ బ్లెస్డ్ అండి సో అంటే ఫర్ ఆల్ ద టాక్ అబౌట్ నేను ఇది చేశాను అది చేశాను అని చెప్పుకునేదానికి నాకు లైఫ్లో రెండు బ్లెస్సింగ్స్ ఎప్పుడు దేవుడు ఇచ్చేసాడు ఒకటి ఏదైనా అనుకుని ఈరోజు తిక్క ప్లాన్ వేసుకొని చేస్తే అది ఎందుకో అది ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోతుంది అయిపోతుంది ఓకే నేను ఫస్ట్ ఇంగ్లాండ్ వెళ్ళాను ఇంగ్లాండ్ నుంచి అమెరికా వెళ్ళడం పెద్ద విషయం వెళ్ళాను అమెరికాలో ప్రైవేట్ ప్రాక్టీస్ జాబ్ రావడం పెద్ద విషయం వచ్చేసింది అప్పట్లో ఇంకా ఆ జాబ్ వస్తే లైఫ్ సెట్ అనుకునేవాడు అది వచ్చింది వచ్చినాక పిచ్చబోర్ కొట్టింది అనుకో ఏంటి ఇది ఉద్యోగమా మనం చేసి మళ్ళీ ఎక్కడో మన దేశానికి ఎక్కడో దూరంగా ఉంటూ అండ్ యూ నో యూ గ్రో ఓల్డర్ సి ఆ దేశం ఎలా ఉంటుంది అంటే మొదట నీకు చాలా ఇస్తుంది కరెక్ట్ తర్వాత చాలా తీసుకుంటుంది యూ పే హ్యూజ్ ట్యాక్స్ ఫార్టీ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ట్యాక్స్ ఆ ట్యాక్స్ వల్ల ఎవరో తెల్లవాడు బెనిఫిట్ అవుతూ ఉంటాడు ఆ మెడికేర్ అంటారు ఇది అంటారు అదంటారు అన్ని అలా వెళ్ళిపోతుంటాయి మనం ఏమో ఆ సంపాదించిన ట్యాక్స్ ఇక్కడ కడితే ఎవడో ఇంకొకడికైనా బాగుపడుతుంది కదా సో ఐ సాల్వ్ ఎస్ పీ అంటే ఇన్ని లక్షలు కోట్లు సంపాదిస్తున్నాను ఆ డబ్బులు ఏమో వాడికి పోస్తున్నాను వాడేమో ఇంకొని డెవలప్ చేస్తున్నాడు నా నా వాళ్ళు అలాగే ఉండిపోతున్నాడు సో దట్ ఈస్ హోల్ యాంగిల్ దేర్ ఇన్ మై హెడ్ so two things happened you know i'll just say the long answ
కొత్త గోల్స్ క్రియేట్ చేసుకో అన్నాడు కొత్త గోల్ ఏంటి అన్నాడు అంటే టెన్నిస్ ఆడటం అంటే మనం లీగల్ గా మాట్లాడడం కొత్త గోల్స్ ఇల్లీగల్ గా చాలా ఉంటాయి సరే సో టెన్నిస్ ఆడు హాబీ డెవలప్ చేసుకోండి ఇవన్నీ బదులు ఇండియా వెళ్ళిపోయి అనుకోండి నాకు బోల్డ్ గోల్స్ వస్తాయి ఆటోమేటిక్ గా పొద్దున్నే ట్రాఫిక్ లో కార్ నడుపుకోవడం కూడా గోల్ అవుతుంది అక్కడ అక్కడేమో అంత సాఫీగా జరిగిపోతుంది సో ఐ కేమ్ బ్యాక్ టు రేఖ సెట్ డాక్టర్ ఇలా అన్నాడు కొత్త గోల్స్ అంటున్నాడు ఈ గోల్స్ ఏదో నేను ఇండియా చేసుకుంటాను నువ్వు ఓకేనా నువ్వు అది షూర్ ఆడపిల్లలు ఆడపిల్లలకి అక్కడ ఇంకా ఫ్రీడమ్ ఎక్కువ పిల్లలు పెరుగుతున్నారు లేదు రేఖ మనం ఈ ఫ్యూచర్ డిసైడ్ అయిపోతే అయిపోతాం లేదా లేదు బట్ ఒక్కటి మాత్రం నేను అన్నాను సి మనందరూ హ్యాపీగా ఉండాలి బట్ నేను ఎవరికైనా హ్యాపీనెస్ ప్రొవైడ్ చేయాలంటే నేను ఇన్సైడ్ హ్యాపీగా ఉండాలి ఈ కంట్రీ నాకు అది ఇవ్వట్లేదు ఓకే ఈ కంట్రీ ఈ అట్మాస్ఫియర్ ఈ రేస్ ఫర్ మనీ మనీ ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ మనీ ఒక తొంభై ఎనిమిది ఏళ్ళ పేషెంట్కి ఎముకలు ఏదో పూర్తిగా డిలీరియస్ ఉంది ఆవిడ ఏదో ఆపరేషన్ చేయని అన్నాను చేత ఎందుకు చేయాలని మా బాస్ తిడతాడు అదే ఎందుకు చేయాలి ఆవిడకి అసలు షీస్ హ్యాపీ షీల్ గో అవే ఇన్ ఫ్యూ ఇయర్స్ వాట్ ఈస్ సో ఇలాంటి నా ఓన్ డెసిషన్స్ కూడా పెద్ద తావు ఉండదు అక్కడ లా సిస్టమ్ ఎవరో చేస్తుంటారు ఇదంతా నేను చేయను వెళ్ళిపోదాం గ్రీన్ కార్డ్ వచ్చేస్తుంది వాడు లెటర్ కూడా వచ్చేస్తున్నప్పుడు సో ఐ సెట్ ఓన్లీ వన్ థింగ్ నువ్వు ఒక ఆరు నెలలు ట్రై చేయరేక నువ్వు కానీ వెళ్ళి ఐ కెనాట్ లివ్ దేర్ ఇది నా వల్ల కాదంటే వెళ్ళిపోదాం ఓకే బిల్ ఐ స్టే బ్యాక్ నువ్వు ట్రై చేయి నేను ఐ కంటిన్యూ జాబ్ కొన్ని డబ్బులు కూడా ఉంటాయి టైప్ నువ్వు వెళ్ళి చూడండి షీ కార్డ్ మీ సిక్స్ మంత్స్ కదా ఏం లేదు రాజా మనవుదే కదా షీ లివ్స్ ఫైవ్ సిక్స్ వాళ్ళు వాళ్ళ అమ్మ వాళ్ళు ఆ ఎనిమిది కిలోమీటర్లు దూరం అండ్ అలాగా ద సెకండ్ బ్లెస్సింగ్ ఒకటేమో లైఫ్లో అనుకున్నమనే అయిపోయినాయి రెండో సెకండ్ బ్లెస్సింగ్ అంటే తను తను ఆల్ ద టైం ఇప్పటికి కూడా నేను నేను అప్పుడప్పుడు బిజీకి పోతుంటాను ఏమిటి తను తను పొద్దున్న లేచి ఇదో లేదు అని గుర్తుపెట్టుకో యూ వాంటెడ్ టు బి హ్యాపీ యూ హ్యావ్ ఎ బిగ్గర్ గోల్ జస్ట్ ఫోకస్ దట్ షీ ఈస్ మై స్టెబిలైజింగ్ ఫోర్స్ షీ ఆల్వేస్ కెప్ మీ స్టేబుల్ షీ ఈస్ మై సేల్ దట్ మేడ్ మై షిప్ మూవ్ అండ్ తన వల్ల ఇది అయింది అయింది అండి టు బి ఫేర్ ఈ రెండు బ్లెస్సింగ్స్ కూడా ఐ హ్యావ్ టు కౌంట్ వేరంతా నేను చేశాను నేను చేశాను చెప్పండి ఇవన్నీ వీళ్ళు చేయకపోతే నేనేం చేసేవాడిని ఎగ్జాక్ట్లీ మీరు పొద్దున్న నుంచి అక్కడ అంత ఫోకస్డ్ గా పేషెన్స్ మీద మీ మనస్సు మీ ధ్యానం పెడుతున్నారంటే ఇక్కడ బ్యాక్ అండ్ ఫోర్స్ చాలా స్ట్రాంగ్ ఉంది ప్లస్ మై స్కెడ్యూల్ ఇస్ సెవెన్ డేస్ వీక్ ఐ వర్క్ ఆల్ సెవెన్ డేస్ ఈవెన్ ఆన్ సండే ఎస్ ఇన్ విచ్ ఐ ట్రావెల్ టేక్ ఫైవ్ ఫ్లైట్స్ వీక్ ఈవెన్ టు డేట్ ఇప్పుడు కూడా నేను ఐదు ఫ్లైట్లు తీసుకుంటాను మరి హాలిడేస్ ఎప్పుడు అంటే మూడు నాలుగు నెలలకు వస్తారు ఐ టేక్ ఎ బ్రేక్ త్రీ ఫోర్ డేస్ అంతేకాని ఐ డోంట్ టేక్ అ పబ్లిక్ హాలిడే పబ్లిక్ హాలిడే అట్లా తీసుకోరు మా హాస్పిటల్ లో కూడా అదే కదా కూడా మరి మీ మీ స్టాఫ్ అందరూ మనం తిట్టుకోరు అయ్యి తిట్టుకుంటారు వాళ్ళు క్రిస్మస్ అలా అడిగితే మనం హిందువులు అంటాను వాళ్ళు హిందువులు వాళ్ళ సంక్రాంతి అంటే ముస్లిమ్స్ అంటాను వాళ్ళు రంజాన్ అంటే మళ్ళీ క్రిస్టియన్ అంటారు అలా మారుస్తూ ఉంటాను వాళ్ళకి ఎప్పటికీ సెలవు దొరకదు సో బట్ దెన్ యూనో వాళ్ళు అంటే అదే అంటే నాతో లైఫ్ అలాగే ఉంటుందండి సో దే ఆల్ లైక్ ఎవరు కూడా మా హాస్పిటల్ లో వెళ్ళిపోతే నెలలో వెళ్ళిపోతాడు లేకపోతే వీళ్ళందరూ డే వన్ నుంచి ఉన్నవాళ్ళే ఉన్న డెబ్బై మంది కూడా డే వన్ నుంచి ఉన్నవాళ్ళే బికాస్ దే కమ్ ఫర్ ద లవ్ ఆఫ్ ద జాబ్ ఆ మనీ అనేది వాళ్ళకు కూడా సెకండరీ సో వీళ్ళకి కూడా సెకండ్ అలా క్రియేట్ చేస్తాను నేను సో ఏదర్ యూ ఆర్ విత్ మీ అండ్ వెట్ ఫైటింగ్ దిస్ బార్ టుగెదర్ విత్ అ బిగ్ గోల్ ఆర్ యూ కాన్ పుష్ పేపర్ ఇన్ మై ప్లేస్ నువ్వు వచ్చి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ జరిపేసాను నా ఉద్యోగం ఇచ్చేసేయండి అంటే అవ్వదు నా దగ్గర మై నేచర్ ఇస్ లైక్ దైట్ రైట్ బట్ డాక్టర్ గారు జనరల్గా ఎనీ ప్రొఫెషన్లో ఉన్న వాళ్ళకైనా వాళ్ళకంటూ కొన్ని ఇంట్రెస్ట్లు కొన్ని హాబీస్ కొన్ని లీజర్ టైంలో స్పెండ్ చేయాలనుకునేవి ఏవో కొన్ని 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 పిచ్చలు ఉంటాయి అంటారు అలాగా మీకేముంది అంటే యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ సచ్ ఐ డోంట్ నో ఐ ఆమ్ జస్ట్ ఓకే యు ఆర్ లైక్ ఫోకస్డ్ ఓన్లీ ఆన్ పేషెంట్ కేర్ మీకంటూ మీకేమి యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ లైక్స్ ఆర్ యు నో వెల్ యు నో ఇంట్రెస్ట్ హాబీస్ ఐ డూ పుల్ అవుట్ అన్ అవర్ ఫర్ ఎక్సర్సైజ్ అండి ఐ జస్ట్ వాక్ ఆర్ సమ్ జిమ్ ఆర్ సమ్థింగ్ బట్ యూజువలీ ఐ లైక్ వాకింగ్ బికాస్ ఐ కెన్ థింక్ వైల్ వాకింగ్ ఆల్సో ఓకే సో ఐ డూ టేక్ దట్ లిటిల్ టైం అవుట్ ఐ ఆమ్ వెరీ యావిడ్ గా నాకు వరల్డ్ పాలిటిక్స్ కొంచెం లెఫ్ట్ లీనింగ్ థాట్స్ ఉంటాయి కాబట్టి విపరీతంగా బీబీసీ ఇవన్నీ చూసేసి ఏదో అలా ఇంట్లో ఆఫ్ కోర
గెట్ సమ్ మనీ ఫ్యాషన్ ఏంటంటే ఇండియాస్ లార్జెస్ట్ వ్యాస్కులర్ యూనిట్ అయితే ఎలా ఉంటుంది మన నేమ్ ఒక కామన్లీ యూజ్ నేమ్ లాగా వాడుకుంటే ఎలా ఉంటుంది ఈ వ్యాస్కుల సమస్యలకి అనేది అనే థాట్ అంటే ఈవెన్ ద ఐడియా ఆఫ్ దాట్ మేక్స్ మీ వెరీ హ్యాపీ అండ్ అండ్ నార్మల్ మిడిల్ క్లాస్ కే డజన్ గెట్ సచ్ అన్ ఆపర్చునిటీ ఆల్రెడీ ఐఎమ్ ఇండియాస్ లార్జెస్ట్ నంబర్ రైట్ అలాంటిది ప్యాన్ ఇండియా ఒక బ్రాండ్ అయ్యాం అనుకో డెబ్బై సెంట్రల్ తో మిడిల్ క్లాస్ పీపుల్ కెన్ వెరీ ట్రూ వెరీ ట్రూ సో అది దట్ సంథింగ్ దట్ డ్రైవ్స్ మీ మేక్స్ మీ రన్ అప్ గెట్ అప్ ఇన్ ద మార్నింగ్ అండ్ రన్ అండ్ అండ్ బై గాడ్స్ గ్రేస్ ఏంటంటే ఎప్పుడు ఏదో మూడు రెండు మూడు నెలలకు వస్తారు ఆ బీపీలు షుగర్లు చూసుకుంటాను ఏమీ లేవు ఆ ల్యాబ్ టెస్టులు చేస్తాను కొంచెం కొలెస్ట్రో అంటే ఆ మందే తీసేసుకున్నాను ఐఎమ్ ఫైన్ సో బై గాడ్స్ గ్రేస్ గాడ్ ఈస్ ఆల్సో సేయింగ్ బాస్ నువ్వు వెళ్ళు వెళ్ళు నేను ఉన్నాను నేను కాదు అనేసి సో లైఫ్ ఇస్ బిన్ గుడ్ బట్ రాజా గారు ఒక విషయం అండి మీరు ఎంత ఎక్సైట్మెంట్తో మీరు మీ ప్రొఫెషన్ మీద ప్యాషనేట్గా ఎంత ముందుకు వెళ్తున్నారో అండ్ యూ హ్యావ్ గ్రేట్ సపోర్ట్ ఫ్రమ్ ఫ్యామిలీ బట్ స్టిల్ మిడ్ లైఫ్ క్రైసిస్లో మీరు ఈ గోల్ టేకప్ చేశారు ఫిఫ్టీ దాటిన తర్వాత కూడా మీరు ఎంతే అలాగే పరిగెడుతున్నారు But there will be a time when, you know, when you will be left alone only with your wife and kids. But your friends are all under. You don't have any friends. You don't have any friends. What do you think about that 60 yeah. after 60? <laughs> uh, well, maybe I missed that to a degree. And now friends, yeah. Again, yeah. again. Do you catch up with them? Yeah. Do you catch yeah. up with them? Yeah, At do, least I over do. a cup of coffee or tea or something? I do. I do. And I take a local friend. So I take a time out. We meet first Thursday of every month. Mm. by law ala ala time pettukopothe andaram busy ayipothe exactly so you you take out time correct yeah but then the school friends college friends and mbbs friends vaallandarki endante they know raja okay they know raja is not nin raakapoyina edo bettu tono edo pogar tono raakapodam undadu vidu edo pannu padipey jarakapoyintadu untundi ah so they know me too well mm. so you know mana mana 50th birthday rose ekkada ekkada nunchu vere desha nunchu vacharu so this is like alantavanni అవుతాయి బికాస్ సి దే నో మీ దే నో మీ దట్ వీడు ఏదో ఒక పిచ్చే తప్ప అదర్వైజ్ ఈస్ యాజ్ నైస్ యాజ్ యాజ్ ఆల్ ఆఫ్ అస్ రైట్ దే డోంట్ సీ దట్ యాజ్ అదో పోగర్గా ఉంటాడు ఎలూఫ్గా ఉంటాడు అని ఎవరు అనుకోరు నా గురించి ఎవరు అలా భావించరు నేను ఇప్పుడు చాలా పై పెచ్చు ఈయన ఇక సిస్టంలో మెడికల్ చేస్తూ ఉన్నాను సో నా క్లాస్ మెట్స్ అందరూ అమెరికాలో ఉన్నారు ఎవరు కూడా ఏదో పని అవసరం పడుతుంది వాళ్ళ ఫాదర్స్కి అందరికీ నేను ఇక్కడ పని పెట్టుకొని హెల్ప్ చేస్తాను ఐ ట్రీట్ దెమ్ నా మెడికల్ ప్రాబ్లం కాకపోయినా వేరే డాక్టర్కి అపాయింట్మెంట్స్ అరేంజ్ చేయడం మనుషులు పంపించడం సో దట్ వే దేర్ లాట్ ఆఫ్ కనెక్షన్స్ అండ్ ఆల్ సో నేను ఐ ఐ హ్యావ్ వెరీ స్ట్రాంగ్ బట్ డాక్టర్ గారు నాకు ఇందాక మనం మాట్లాడుతున్న కాన్వర్జేషన్ నుంచి ఒక క్వశ్చన్ విచ్ ఐ మిస్డ్ అవుట్ ఐ వాంట్ టు ఆస్క్ చూడండి జనరల్గా పెద్ద పెద్ద మాల్స్ పెద్ద పెద్ద థియేటర్స్ లేకపోతే ఒక అంటే వాట్ ఆల్ యూ వాంట్ టు బై వాట్ ఆల్ యూ వాంట్ టు సీక్ అన్నీ ఎంత ఎక్స్పెన్సివ్గా ఉన్నాయి ఎవ్రీథింగ్ హెస్ బికమ్ సో వెరీ కమర్షియల్ బట్ ద చాయిస్ ఈజ్ విత్ ద కస్టమర్ ఇప్పుడు కస్టమర్ చూస్ చేసుకుంటారు మనం వెళ్ళాలా కొనాలా వద్దా అన్నది బట్ హెల్త్ సెక్టర్ ఈజ్ నాట్ లైక్ దాట్ యూ హ్యావ్ నో చాయిస్ మనం ఒక్కసారి అడ్డం పడితే మనకు వెంటనే ఒక రకమైన ఫియర్ ఒక టెన్షన్ వచ్చేస్తుంది వచ్చి ఆ టైంలో ఎంత డబ్బులు పోసేయడానికి కూడా రెడీగా ఉంటాం అప్పుడు మనం అసలు అవేమీ ఆలోచించడం సో హౌ డూ యూ బ్రేక్ దట్ సిస్టమ్ హౌ డూ యూ అడ్రస్ దట్ జనాలు ఇప్పటికీ ఎంత వద్దనుకున్నా దే లుక్ అప్ టు సమ్ కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్ అక్కడైతే మనకు వైద్యం దొరుకుతుంది and that is the assumption on which the hospitals also working while kuda main lapothe enti inga evaru unnaru anu uddesham kuda unnaru but the only way the one and only way of breaking that breaking up break che akkarledu but the only way of disrupting the system yeah, yeah. is to make ee information ane oka weapon ni teeskelli ee average patient chethulo pettali nenu ade gatha enemi deluga chestu etla pedtaru media it's very important there's no other way inko paddhati ledhu because you never thought of thought of tying up with the government and in some aspect mm-hmm. creating awareness i have ante nak vere systems lo chaala government connection unde there's a there's a, mm-hmm. there's a csr activity i do uh chestunna endukante covid time lo chudandi enta awareness create chesaru ante so much they created rendela lo ee roju prathi pasivadi kuda telusu asal covid ante enti ani atla endu cheyalem గవర్నమెంట్ తలుచుకుంటే చాలా చేయగలదండి ఎగ్జాక్ట్లీ బట్ అంటే ప్రాబ్లం మల్టీ లెవెల్స్లో ఉంటుందండి ప్రాబ్లం గవర్నమెంట్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను వచ్చాను నేను అమెరికా నుంచి వచ్చాను వచ్చి ఒక ప్రామినెంట్ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో నేను ఫ్రీగా వారం కోసం వచ్చి ట్రీట్మెంట్ చేయను అంటే వెళ్ళి గెజెట్లోనా పబ్లిష్ అవుతుంది జాబు అప్పుడు అప్లై చేస్తే నెక్స్ట్ ఇయరు ఫ్రీ కూడా నువ్వు ఫ్రీ అని కింద రాసుకో మేము అయితే ఇరవై డెబ్బై వేలు అని తీస్తాము అని అంటే ఆ ఇన్ఫ్లెక్సిబుల్గా ఉంటుంది
సో మచ్ ఆఫ్ బ్యూరోక్రసీ సో మచ్ ఆఫ్ బ్యూరోక్రసీ సో ఈ బ్యూరోక్రసీలో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఎన్నిసార్లు చెప్పాను బాస్ మీరు ఈ ఆరోగ్య ఆయుష్మాన్ భారత్లో ఎవరు రాశారండి ఈ రేట్లు మీరు దీంతో ఏ ఎక్విప్మెంట్ కొని చేయలేరు అంటే అన్ని నాసి రకం చెత్త వాడి చేయాలి నాలాంటి వాడు ఇష్టం నేను ఎలా పాసిబుల్ అంటే వాడు విన్ సో ఇది ఫ్లెక్సిబిలిటీ ప్రాబ్లమ్ ఫ్లెక్సిబుల్ ప్రాబ్లమ్ ఐ వుడ్ లవ్ టు బట్ ఇన్ ద ఎండ్ కామన్ మ్యాన్ ఇస్ సఫరింగ్ కదా ఈ మొత్తం నెక్సెస్ లో కామన్ మ్యాన్ ఇస్ సఫరింగ్ బట్ ఐ డోంట్ నో అండ్ ఐ డోంట్ థింక్ ద గవర్నమెంట్ హ్యాస్ ఎ టాంజిబుల్ ప్లాన్ టు బి ఫేర్ నేను చాలా సార్లు చూసాను వారు ఏంట్రో బై మీరు ఇన్నాళ్ళు ఇదే చేస్తున్నారు సో నా పర్సనల్ థాట్ మాత్రం దిస్ దిస్ అవేర్నెస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా దగ్గర నేను ఐ హ్యావ్ మా దగ్గర పెద్ద డాటా టీమ్ ఉంటుంది డిజిటల్ మార్కెటింగ్ టీమ్ ఉంటుంది బికాస్ వీఆర్ ఆల్ డిజిటల్ మా దగ్గర ఎవరు పేషెంట్ తెచ్చి కమిషన్ తీసుకుని ఉండదు మా దగ్గర ద క్లిక్ త్రూ రేట్ ఒక గుంటూరులోనా ఒక ఒంగోలులోనా ద క్లిక్ రేట్ ఈజ్ ఫార్ హయ్యర్ దెన్ ఈవెన్ హైదరాబాద్ సో మనము లోకల్ మీడియాలోనా తెలుగులోనా మన భాషలోనా వెర్నాక్యులర్లోనా హెల్త్ని ప్రమోట్ చేయాలండి Yeah, and yeah, good yeah. thinking people na la na ka avasaram na na feel grow avutadi kaabatti mm. nenu benefit avutanu mm. avasaram unna vaallu gaani leni vaallu gaani idi elli manam develop cheskuntu ee scientific temper health meed oka oka aalochana health kosam manam ento kochu pettukovali manaku unna vyavadi baaledu system balu cheppukovali government tho cheyachu nenu rendu moodu saalu approach ayanu rendu moodu saalu chaala saalu approach ayanu and inko capacity lo chestunanu but aa um, system lo uh, there too many competing interest okay మీరు ఒక పెద్ద కార్పొరేట్ హాస్పిటల్ వెళ్ళి ఒక లో లెవెల్ ఆఫీసర్ కొంచెం జరిపేశారు అనుకోండి అదంతా కమ్స్ టు షాప్ ఎగ్జాక్ట్ అలా అయిపోతే కష్టం కదా డాక్టర్ గారు ఇప్పుడు ఉన్న పరిస్థితిలో మీరు అంటే వాట్ ఈస్ ద ప్లాన్ ఫార్వర్డ్ అంటే సి ఇప్పుడు ఓకే యు ఆర్ డూయింగ్ దిస్ ఒక సెవెంటీ బ్రాంచెస్ ఈజ్ యువర్ ఎయిమ్ యూ వాంట్ టు రీచ్ అవుట్ టు మెనీ మోర్ పీపుల్ దట్స్ ఆల్ ఫైన్ బట్ అవేర్నెస్ క్రియేషన్ లో యు ఆర్ థింకింగ్ ఆఫ్ డిజిటల్ and everything you are you, and you have a pakka plan ahead of you but still all said and done still varicose veins anna dani meeda inka chaala mandi ki oka awareness anadi assal ledhu meeru gatha rendu mood eldu ga you've been putting all your efforts to tell people inka janalaki oh idantha pedda samasya ani anukotledu so dan ela break chestaru are you not uh, why don't you think about small small ante oh, 20 seconds 30 seconds lo edanna ఈజీగా జనాల్లోకి వెళ్ళేలాగా అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ కానీ క్రియేట్ చేయటం కానీ లేకపోతే క్యాంప్స్ కానీ ఐ యూ ఐ యూ ప్లానింగ్ ఎనీ సచ్ థింగ్స్ సో వీ డూ అ లాట్ ఆఫ్ క్యాంప్స్ అండి తెలియాలి బట్ వీ డూ ఇప్పుడు ఒక ఐ థింక్ మా ఇన్సెప్షన్ నుంచి త్రీ హండ్రెడ్ క్యాంప్స్ మించి చేస్తాం సో వీ డూ అ లాట్ ఆఫ్ రూరల్ అవేర్నెస్ క్యాంప్స్ చేస్తాము ఒక ఫ్రీగా కౌన్సిలింగ్ చేస్తాం ఫ్రీగా చూస్తాము అని చేస్తాం బట్ ఐ సపోజ్ ఎవరైనా మాకు హెల్ప్ చేసి ఒక మంచి ఎన్జిఓ ఏజెన్సీని టైప్ చేస్తే మా ఆ వెహికల్ ఈజీగా స్మూత్గా వెళ్తుంది బికాస్ క్యాంప్ అనేది మేమే చేసుకోవాలి మేమే పోలీస్ పర్మిషన్ అడగాలి మేమే రిక్షా పెట్టుకోవాలి సో దాని మీద ఒక ఎన్జిఓతో పార్ట్నర్ చేసుకొని వాళ్ళతో వెళ్ళగలిగితే చాలా బాగుంటుంది అఫ్ కోర్స్ షార్ట్స్ కూడా చేయాలి బట్ ఓవరాల్గా ఏంటంటే అంటే ఇక్కడ ఒక చిన్న ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఒక ఒక ఆబ్స్టికల్ అంటే ఈ డబ్బులు ఏదైనా తక్కువ చేస్తాను అది కూడా కొంతమంది ఎఫోర్డ్ చేసుకోవాలి సో వాళ్ళకి ఏం చేయాలని ఎప్పుడు థాట్ నాకు ఉండిపోయింది ఆ గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్ ఆర్ వైబుల్ కాదండి సో ఒక మంచి ఒక సిఎస్ఆర్ ఆమ్ క్రియేట్ చేద్దామా ఎవరైనా ఒక చారిటబుల్ డొనేషన్ చేసి అంటే ఎవరు డొనేట్ ఇంత పది రూపాయలు చేస్తే నేను పది రూపాయలు వర్త్ ట్రీట్మెంట్ సో ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ చేసి ఓకే అంటే ఫ్రీ అవ్వదు బట్ ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ చేసి అంటే సపోజ్ పదివేలు సర్జరీ అనుకోండి నేను ఐదు వేలు డిస్కౌంట్ నా వైపు నుంచి ఇస్తాను ఒక ఐదు వేలు ఎవరైనా పెద్దవాళ్ళు డొనేట్ చేస్తే వాళ్ళకి అది ట్రీట్మెంట్ చేసి పంపించేసేయచ్చు అలాగే ఏమన్నా ఒక ఆమ్ క్రియేట్ చేద్దామని ఉంది బట్ అగైన్ యూనో వన్ మంత్ షో కాబట్టి కొన్ని బ్యాక్ బర్నర్లోకి వెళ్ళిపోతుంటాయి బట్ డెఫినెట్లీ దట్స్ అ ప్లాన్ సో నార్మల్గా అంటే ఇప్పుడు స్కిన్ రిలేటెడ్ ఏ ప్రాబ్లం ఉన్నా ఇది ఇదేదో డర్మటాలజీ ప్రాబ్లం అనుకుంటారు డర్మటాలజీస్ దగ్గరికి వెళ్ళే ఆస్కారం ఉంది కాస్మెటిక్ సర్జన్లని సంప్రదించే అవకాశం ఉంది సో వేరికోస్ మెయిన్స్ విషయంలో కూడా అలా జరుగుతుందండి ఎప్పుడన్నా డూ డీ డూ అబ్జర్వ్ ఎనీ పేషెంట్స్ గోయింగ్ టు స్కిన్ డాక్టర్ యూజువలీ అటే వెళ్తారండి యూజువలీ ఇన్ఫాక్ట్ వేరికోస్ వ్యాస్కర్ రావడం ఫస్ట్ అరుదు ఫస్ట్ స్కిన్ సమస్య అనుకొని రకరకాల ఆయింట్మెంట్లు క్రీములు పెట్టి 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 చెడగొట్టుకుంటారు సో ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ద టైమ్ అవి పనిచేయవు ఈ స్టీరాయిడ్ ఈ క్రీమ్స్ అన్నిట్లో కూడా స్టీరాయిడ్స్ ఉంటాయి ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ద టైమ్ సో దానివల్ల ఇంకా చర్మం పలుచబడి రోగ నిరోధశక్తి ఇంకా తగ్గిపోయి ఆ పుండు ఇంకా
మోకాల కింద భాగమే చెడిపోతుంటే అది వ్యాస్కులర్ సమస్య ఒకవేళ చర్మ సమస్య అయితే గోర్ నుంచి మన జుట్టు దాకా ఒకటేది కదా వాళ్ళంతా రావాలి సో ఆ డిఫరెన్సియేషన్ పేషెంట్స్ తెలుసుకుంటే బెటర్ ఓకే ఓకే సో మీరు ఈ వ్యాస్కులర్ దాంట్లో ఉన్నారు కాబట్టి ఒకటి మీరు ఈ వ్యారికోజ్ వెయిన్స్ ఒకటి ట్రీట్ చేస్తున్నారు అది కాకుండా మీరు ఇందాక చెప్పినట్టు బాడీలో ఉన్న మిగతా ఆర్గన్స్ ని కూడా మీరు బికాస్ యువర్ రేడియాలజిస్ట్ మీరు అది ఏంటో కనుక్కుంటారు కాబట్టి దాన్ని కూడా మీరు అడ్రస్ చేయగలుగుతున్నారు సో వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ దట్ యూ డోంట్ అడ్రస్ అంటే బీయింగ్ అ రేడియాలజిస్ట్ మీకు అన్ని తెలుస్తుంది కదా అంటే హెడ్ టు టో మీకు ఏం జరుగుతుందో లోపల బాడీలో వెన్ యూ యాక్చువల్లీ డూ అ స్కానింగ్ యూ విల్ నో సో బట్ వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ విచ్ యూ డోంట్ టచ్ సో ఆల్మోస్ట్ హార్ట్ లో ఏమీ చేయం మేము ఓకే బ్రెయిన్ లో కూడా నేనేమి చేయను మా వాళ్ళు చేస్తారు కానీ నేనేమి చేయను బ్రెయిన్ వర్క్ ఓకే బట్ ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీవేర్ దర్ ఓపెన్ సర్జరీ ఇన్వాల్వ్ కటింగ్ ఇన్వాల్వ్ ఏదప్పుడు ఏదో కడుపులో ఏదో ఆల్సర్ వచ్చింది అవి చెయ్యరు ఓన్లీ నాన్ ఇన్వేసివ్ ఎక్కడున్నా సరే ఈవెన్ ఇప్పుడు లంగ్స్ లివర్ ఎక్కడున్నా సరే నాన్ వేజివ్ అన్ని చేస్తాం లంగ్స్ లివర్ యూట్రస్ నీ జాయింట్స్ థైరాయిడ్ చేస్తాం సో మీ నాయిస్ ఎక్కడ దాకా వినిపిస్తుంది అండి ఇప్పుడు దేశవ్యాప్తంగా ఎవ్విస్ హాస్పిటల్ అంటే ఎట్లా ఉంది హౌ ఈస్ ద సౌండ్ సో వీఆర్ లార్జ్ ఆర్గనైజేషన్ ఓకే దగ్గర దగ్గర నాలుగు వందల యాభై నుంచి ఐదు వందల సర్జరీస్ అవుతాయి నెలకి మా వ్యవస్థ మొత్తంలో ఈ వ్యాస్కులర్ డే కేర్ ప్రొవైడ్ చేసే ఏకైక హాస్పిటల్ మేము బట్ యూనో ఇట్స్ నాట్ బిన్ ఈజీ అండి ఇట్స్ బిన్ అ లాంగ్ స్టోరీ మేము ఒకటే ఫీల్డ్ పట్టుకుని ఉన్నాము దేర్ ఆర్ టైమ్స్ మే కోవిడ్ అప్పుడు ఇట్ సో అటెంప్టింగ్ టు సే దట్ మేము ఐసీయూ పెట్టేసి కోవిడ్ పేషెంట్ తీసుకుంటాం మేము తీసుకోవాలి ఎందుకంటే వచ్చే వాళ్ళందరూ సఫర్ అవుతారు నా ఫీల్డ్ కాదు ఏదో సగం సగం బిల్డింగ్ కోసం డబ్బుల కోసం అగైన్ మై నేచర్ ఇస్ నాట్ సో నేను ఇప్పుడు తీసుకోవాలి సో అప్పుడు వెంట టు జీరో ఎవరు వస్తారు మరి ఓపీలు లేవు లాక్ డౌన్ అంటారు సో డౌన్స్ అప్స్ ఏ రోజు కూడా నేను తొనకల ఇదే నాకు తెలుసు నాకు తెలిసింది నేను బాగా చేస్తాను బాగా చేస్తే పీపుల్ వస్తారు సో అలాగా ఆ ఎఫర్ట్ దాని అసోసియేటెడ్ గా కొంచెం కాళ్ళ పుండు పడితే ఊండ్ కేర్ విభాగం ఉంది కాళ్ళు బాగా వాచ్ పై మన బోధకాలు వస్తే బోధకాల విభాగం ఇండియాలో అగైన్ ప్రైవేట్ కేర్ ఉన్న ఒకే డిపార్ట్మెంట్ మాది సో ఇవన్నీ పెట్టడం వల్ల ఏంటంటే దిస్ లాట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇట్స్ అ ఫుల్ ఫ్లెజ్ టు ఎండ్ టు ఎండ్ వ్యాస్కులర్ కేర్ యూనిట్ కాబట్టి చాలా మంది వస్తారు దట్ వాస్ దట్ సంథింగ్ దట్ సెకండరీ ఫర్ ఆల్ అర్ ఎఫర్ట్స్ ఇక్కడ మాత్రం ఇట్ కమ్ ఫస్ట్ ఎఫర్ట్ అండి యూ వర్క్ వెరీ హార్డ్ టు కమ్ వెరీ హార్డ్ సార్ ఒక ఫైనల్ గా ఒక క్వశ్చన్ ఒక వెరీ ఇన్నసెంట్ క్వశ్చన్ అడుగుతాను నేను ఈ ఫ్లోరైడ్ వాటర్ ద్వారా ఎఫెక్ట్ అయిన ఫ్లోరోసిస్ పేషెంట్స్ ఉంటారు నల్గొండ జిల్లాలో ఇంతకు ముందు బాగా ఉండేవాళ్ళు సో కొంతమంది ఆ రోజులు అది బోధకాలు అనుకునేవాళ్ళు అంటే ద లెగ్స్ వుడ్ బి క్రిపుల్డ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ సో వాట్ ఈస్ యువర్ థాట్ ఆన్ సచ్ థింగ్స్ అంటే అంటే ఫ్లోరోసిస్ ఫ్లోరైడ్ ఎఫెక్టెడ్ సో ఫ్లోరోసిస్ ఎఫెక్షన్ ఎఫెక్ట్స్ బోన్స్ అండి రైట్ మనం అంతా బ్యాస్లర్ మాట్లాడుతున్నాం సో ఇట్స్ కంప్లీట్ డిఫరెంట్ స్ట్రక్చర్ ఓకే ఆ బో లెగ్స్ ఏదైతే ఉంటుందో దాని బోతకాలు అనకూడదు అనకూడదు ఎందుకంటే అసిమిటెడ్ గ్రోత్ వల్ల అలా వస్తుంది బట్ బట్ ఎవరైనా దాన్ని అలా కూడా మిస్ అండర్స్టాండ్ చేసుకుని కొంతమంది మీ దగ్గరకు వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారా అట్లా వాళ్ళకి మీరు చెప్తారు ఫ్యాక్ట్ రోజుకు ఇప్పుడు ఒక ట్వంటీ థర్టీ పర్సెంట్ అసలు వ్యాస్కుల సమస్యలు కాని వాళ్ళు వస్తారు కనీసం ఒక ఫైవ్ నిమిషాలు వాళ్ళు మాట్లాడి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేవాడు కూడా వాళ్ళకి లేకపోవడం వల్ల సో లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ కమ్ సో ఇన్ని ఏళ్ళ ఈ ఈ ప్రస్థానంలో ఇన్ని వేల సర్జరీల్లో మీరు బాగా మీకు బాగా సంతృప్తిని ఇచ్చిన పేషెంట్స్ స్టోరీస్ ఏంటండి ఇఫ్ యూ కెన్ రికలెక్ట్ వన్ ఆర్ టూ వన్ ఆర్ టూ అంటే వాళ్ళు అసలు ఇంకా వాళ్ళని మీరు ఎప్పటికీ మర్చిపోలేదు ఆ ఫేస్ మీ కళ్ళ ముందు ఇలా ఉంటుంది సచ్ కైండ్ ఆఫ్ స్టోరీస్ కొన్ని అంటే దేర్ మోర్ లైక్ ఫన్ అనమాట సో ఒక అరబ్ కంట్రీ ఫారెన్ మినిస్టర్ ని తిట్టేశాను అప్పుడు ఎందుకంటే ఆయన ఆల్కహాల్ తీసుకున్నాడు అంటే లివర్ కి ప్రొసీజ్ చేశాను ఆయన ఎవరో తెలియదు నాకు అంటే వాళ్ళు ఫ్లైట్ చార్టెడ్ ఫ్లైట్ లో వచ్చారు కానీ అప్పుడు మనం డాక్టర్ కదా సో ఈ కూర్చుని కూర్చొని ఏంటి ఆల్కహాల్ తీసుకున్నావా నెక్స్ట్ టైం డోంట్ కమ్ టు మీ కాగితం పడేశాను ఓకే దట్ ఫనీ పాట వాళ్ళు ఏదో నవ్వుకున్నారు సార్ బట్ వాట్ వాస్ ఫన్ అండ్ నాకు ఇంట్లో ఇంటికి వెళ్ళి స్ట్రైక్ ఏంటంటే ఈ కుర్చీ మహిమే కదా అది నా చదువు మహిమే కదా లేకపోతే నేను ఆ విషయం ఏదో రోడ్డు మీద ఫారెన్ మినిస్టర్ కింగ్ ఆఫ్ ఏదో అరబ్ కంట్రీ కంటే నన్ను ఎక్కడో పడేసి జైల్లో పెట్టేవాడు ఐ థాట్ మై గాడ్
ఇలా కొంచెం ఎమోషనల్ స్టోరీస్ యూనో నేను ఒక ఫైవ్ బ్లడ్ ఎంబులేషన్ చేసి తగ్గించిన పేషెంట్ తగ్గిపోయింది షి వెంట్ ఆన్ కన్సీవ్ అయింది ఆవిడ కన్సీవ్ అయిన ఒక టోటలర్ అబ్బాయి వచ్చాడు వచ్చి ఈ అబ్బాయి పేరు రాజా అండి అని యూనో దీస్ ఆర్ ఆల్ ఎండియరింగ్ స్టోరీస్ దట్ వీ జస్ట్ లవ్ టు హియర్ అండ్ ఇంకా అంటే లెట్ మీ బి అంటే కొంచెం ఆల్మోస్ట్ జింగోయిస్టిక్ గా ఉంటుంది చెప్తే కానీ ఇంకే కంట్రీలు ఉండదండి వేరే ఏ కంట్రీలు కూడా హెల్త్ కేర్ ఏంటంటే నువ్వు ఏదో పని చేస్తున్నావు పని చేయించుకో డబ్బులు ఇచ్చాం ఇండియాలో ఎమోషనల్ ఆస్పెక్ట్ ఇస్ వెరీ ఎండియరింగ్ చాలా ప్రేమ ట్రీట్ యూ లైక్ దేర్ ఫ్యామిలీ అండి డాక్టర్స్ ని దేవుళ్ళు లాగా చూస్తారు చాలా ఎండియరింగ్ ఇక్కడ డాక్టర్ ఒక్క చిన్న మంచి అంటే ఒక ఒక మంచి ప్రొసీజర్ కానీ లేకపోతే మంచి మెడిసిన్ కానీ వాళ్ళ తగ్గిపోతే ఇంకా వాళ్ళ దృష్టిలో దేవుడే సో ఇప్పటి నుంచి మీరు నడుచుకుంటూ వస్తే మీ వెనక బీజీఎం సాంగ్ ఒకటి పడుతుండాలి ఇలయరాజా గారి పాట ఉంది కదా రాజా ధీ రాజా ఈ రాజా దానికన్నా మా ఇంట్లో జోక్ ఏంటంటే రాజా చెయ్యి వేస్తే ఇంకోటి కూడా కరెక్ట్ కమల్ హాస్ అండి వెరీ నైస్ అండ్ ఇట్స్ గ్రేట్ టాకింగ్ టు యూ ప్లీజ్ గో అహెడ్ డూయింగ్ ద సేమ్ గుడ్ వర్క్ అండ్ మళ్ళీ మనం ఇలాంటి ఇంటర్వ్యూ మళ్ళీ మీ డెబ్బై అవ సెంటర్ పెట్టినప్పుడు మళ్ళీ చేయాలి మనం తప్పకుండా మేడం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో దిస్ ఇస్ ద గిఫ్ట్ ఫ్రమ్ మిలట్ బ్యాంక్ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మ